რეალობის ტრანსერფინგი ავტორი ვადიმ ზელანდი თარგმნილი ნინო ტურაბელიძე გამხმოვანებელი და ხმის რეჟისორი ნიკო ამბოკაძე ხმის რედაქტორი ალექსანდრე ჩალაური აუდიო წიგნს წარმოგიდგენთ ვებგვერდი მაგმაჯი თავი მეცამეტე კოორდინაცია მიზნების მისაღწევად სულაც არა ასავალდებულო ძლიერი და საკუთარ თავში დარწმუნებული იყოთ სხვა გაცილებით ეფექტიანი ალტერნატივა არსებობს კოორდინაცია ესაა მარტივი მეთოდი იაზრონოთ და იმოქმედოთ ისე რომ იღბალი ყოველთვის თქვენს მხარეზე იყოს ეს იგივეა ველოსიპედის დარება ისწავლოთ როგორც კი გამოგივათ ცხოვრება დიდ სიამოვნებად გექცევათ მე არ მსურს და არ ვიმედოვნებ მე ვაპირებ თავდაუჯერებლობის ლაბირინთი საჭირო გარის გავლით თქვენი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე საკუთარი თავის გარდა ხელს ვერ ამიშეგიშლით უფრო ზუსტად კი დაბრკოლება მხოლოდ რწმენის არქონას და თავდაუჯერებლობა შეუძლია ზოგადად რწმენის არქონა და თავდაუჯერებლობა ერთი და იგივეა ერთიც და მეორე ჩინაგან განზრახვას უეფექტოს გარეგან განზრახვას კი პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის მდგომარეობაში როდესაც საკუთარი თავის არქჯერად ველაფერს აუცილებლად ცუდად გააკეთებთ რაც უფრო მაღალია კარგად მოქმედების სურვილის დაძაბულობა მით უარესია შედეგი საკუთარი შესაძლებლობების რწმენის არქონა გარეგანი პრობლემების სირთულის გადამეტებულ შეფასებასთან ერთად შებოჭილობის ან გახევების მდგომარეობას იწვევს გახევების ბუნება იმაში მდგომარეობს რომ შებოჭილობა საკუთარ თავს უჭერს მიზნის გარეგანი მნიშვნელობა მისი მიღწევის მტანჯულ სურვილს ბადებს შინაგანი მნიშვნელოვნება საკუთარ შესაძლებლობებში დაეჭვებას შობს ეს ყველაფერი კი თავდაუჯერებლობაში ერთიანდება თავდაუჯერებლობა მთელი ძალით მარწუხივით უჭერს შინაგანი გაზრახვის მიზანსრაფვას ძონასორული ძალების მოქმედებაც კი რომ არ გავითვალისწინოთ ასეთი მოჭერის ეფექტი განზრახვის საპირისპირო იქნება ენერგია ერთდროულად რამდენიმე ჭარბი პოტენციალი შენარჩუნებაზე იხარჯება შეხედეთ რამდენია შინაგანი და გარეგანი მნიშვნელოვნება ტანჯველი სურვილი საკუთარი თავის ფლობისა და სიტუაციის გაკონტროლების გესრაფვა თავისუფალი ენერგია ამ ყველაფერს უბრალოდ არ ხოფნის ადამიანი შებოჭილად შეკრულად გრძნობს თავს და მცდარად და მოუქნელად მოქმედებს შედეგად კონტროლის მარტოხი კიდევ უფრო იკუმშება ამგვარად კი გახევებამდე შეიძლება მისვლა როდესაც ადამიანს აღარც მოძრაობა და აღარც გასაგება საუბარი შეუძლია შეიძლება მოგეჩვენოთ რომ მისი განზრახვა მარწუხებში ამოქცეული მაგრამ სინამდვილეში განზრახვა საერთოდ არა თელი განზრახვის ენერგია ჭარბი პოტენციალის შენარჩუნებაზე დაიხარჯა შფოთვის და მღელვარების ფორმით გამოხატული თავდაუჯერებლობა პირდაპირ ქანქარების საკვებს წარმოადგენს შფოთვა იბადება მაგალითად შემდეგი პროგნოზით რა იქნება თუ კი თავდაუჯერებლობის მდგომარეობაში როგორც წესი პროგნოზი პესიმისტურია ენერგია მომენტალურად ნეგატიური სცენარებისა და ამ თემაზე განცდების გენერირებისკენ მიემართება. აქვე იხარჯება განზრახვის ენერგია. ღელვარება, შფოთვა და შიში ცუდი მოლოდინების მძლავრი გენერატორებია, რომლებიც როგორც იცით სრულდება. თავდაუჯერებლობის კიდევ ერთი უხვი წყარო დანაშაულის გრძნობაა, რომელიც არასრულფასოვნების, ნაკლოვანების, უღირსობის თაიგულად იფურჩქნება. რომელ თავდაჯერებულობაზეა საუბარი. დანაშაულის გრძნობა და ყველაფერი რაც მასთანაა დაკავშირებული, ენერგეტიკული არხების შევიწროებას იწვევს. განზრახვის ენერგია ამ დროს მხოლოდ დუნედ, მერყევად და უნიჭოდ მოქმედებას ყოფნის. ამასთან თუ დანაშაულის გრძნობის კენხართმიდრეკილი, თქვენ სირგული მუდა მანიპულატორები იტრიალებენ, როგორც სინათლის წყაროსთან მოფარფატე პეპლები. გრძნობენ რა სისუსტეს ისინი თქვენს ხარჯზე იმკვიდრებენ თავს და სიამოვნებით შთანთქავენ დაუცველ ენერგიას. ისინი მუდამ თქვენს დანაშაულის განცდაზე თამაშობენ. თქვენ კი გაუთავებლად ახსნა განმარტებას მიმართავთ და თავს იმართლებთ მათ ძინაში. რითიც კიდევ უფრო აძლიერებთ თქვენს თავდაუჯერებლობას. თავდაუჯერებლობა ჩაგედილ წრეს ქმნის. 
რაც უფრო ძლიერია მნიშვნელოვნება და სურვილი, მით უფრო დიდია თავდაუჯერებლობა. რაც უფრო მეტად ებღაუჯებით საკუთარი თავის და სიტუაციის კონტროლს, მით უფრო ძლიერია შეგუჯილობა. რაც მეტია შფოთვა და მღელვარება, მით უფრო მალე ხდება მათი გამართლება. დანაშაულის გრძნობა კი ფაქტობრივად ცხოვრებას ხელმოცარული ადამიანის გასაცოდავებულ უაზროყოფად აქცევს. ამ ლაბირინთიდან თავის დაღწევის მცდელობისას ადამიანი თავდაჯერებულობის ნებისმიერი გზით მოპოვებისკენ მიისწრაფის. ერთ-ერთი მეთოდი გარშემომყოფ სამყაროზე დაუყოვნებლივ თავდასხმა. თავდასხმისას ადამიანი გამაფრთხილებელი მოძრაობით ძალის დემონსტრირებას და თავდაუჯერებულობის დამალვას ცდილობს. სამყაროზე ზეწოლით და სიმტკიცით ზემოქმედებით ადამიანს საკუთარი თავდაჯერებულობის კედლის აღმართვას უს. ასეთი გზა დიდ ენერგოდანახარცს მოითხოვს, მაგრამ თავდაჯერებულობის კედელი მაინც ინგრევა. ძალის მერე ზემოქმედების ენერგია ჭარბი პოტენციალების შექმნას და ვარიანტების ნაკადის წინააღმდეგობას ხმარდება. ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანი ადრე თუ გვიან მარცხდება. დამას ბრძოლა და თავდაჯერებულობის კედლის აღმართვა თავიდან უწევს. თავდაჯერებულობის მოპოვების სხვა მეთოდი იმაში მდგომარეობს, რომ მისი ფუნდამენტი საერთოდ არ აშენდეს და ადამიანი ვაბანგზე წავიდეს. თავდაჯერებულობა იგივე გაუბედაობა, ოღონდ უკუღმა ამოტრიალებული. ესაა, როდესაც ცარიელ ადგილას ისგეჩვენებათ, რაც იქ არ უნდა იყოს. თუ თავდაჯერებულობა არაფერს ეფუძნება, ჭარბი პოტენციალი ამ დროსაც აღმოცენდება. თუმცა აქ საქმე მარტო პოტენციალში არაა. არამედ იმაში, რომ თავდაჯერებულად მოქმედებისას თქვენს სხვის ინტერესებს ეხებით. წარმოიდგინეთ. ადამიანი დღეს უდაბნოს ცენტრში და ყვირის. მთელი სამყარო ჩემს ფერხთითაა. ინებეთ. ეს არავის უშლის ხელს, ამიტომ წონასწორულ ძალებს მასთან არაფერი ესაქმებათ. მაგრამ თუ უსაფუძლო თავდაჯერებულობას სხვების შესაძლებლობებს ადარებენ, დამოკიდებულებითი ურთიერთობები ჩნდება. თავდაჯერებულობა, რომელიც საკუთარი თავის სხვებთან შედარებაზეა დაფუძნებული, წმინდა ჭარბი პოტენციალია. განსაკუთრებით თუ თავდაჯერებულობა სხვა ადამიანებისადმი დამცინავ და შეურაცმყოფელ დამოკიდებულებას ეფუძნება. ასეთი ცრუ თავდაჯერებულობა ადრე თუ გვიან აუცილებლად სხვირში წიბურდით ან მაპატიეთ პანგურით და ისჯება. კიდევ არსებობს ეგზალტირებული თავდაჯერებულობა რომელიც აღმოცენდება როგორც მორცხვი ადამიანის აგზნებული მდგომარეობა, რომელიც უცები გრძნობს თავდაჯერებულობის გენუს. ესეც ძალზე ხანმოკლე, დროებით ემოციურ აღმასვლაზე დაფუძნებული ცრუ თავდაჯერებულობაა. როგორ მოვიპოვოთ ჭეშმარიტი თავდაჯერებულობა? თავად ხდებით თავდაუჯერებულობასთან ბრძოლა უაზრობა. მისი ცრუ გამბედაობით გადაფარვა შეუძლებელია. დამალვა მაინც არ გამოვა. მის შექმნაზე დაჰარჯული ენერგია კი ისევ თქვენ საწინააღმდეგოდ შემობრუნდება. საკუთარი თავისთვის თავდაჯერებულობის იძულება ასევე უსარგებლოა. სავსებით აზრს მოკლებულია აიძულოთ საკუთარი თავი იყოთ მამაცი და გაბედული, როდესაც სინამდვილეში ასე არაა. საკუთარი თავის ხელში აყვანის იძულება შეუძლებელია. როგორც ზემოთ იყო ნაჩვენები, განზრახვის ენერგია არ ინახება. ის უბრალოდ მკაცრი კონტროლის შენარჩუნებაზე იხარჯება. ამიტომ მოქმედებისთვის სამყოფი აღარაა. უსარგებლოა ასევე თავდაჯერებულობის ნებისმიერი სხვა გზით განვითარება. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ის გამბედავი მოქმედებებით გამომუშავდება. სინამდვილეში, როდესაც ადამიანი ბრძოლას წყვეტს და მოქმედებას იწყებს, განზრახვის ენერგია მარტოხებს ხსნის და ჭარბი პოტენციალებიდან მოქმედების რეალიზაციაზე გადადის. ხო და გამოდის, რომ თვალს ეშინია, ხელი კი აკეთებს და ყველაფერი გამოდის. მაგრამ თავდაჯერებულობა არ ვითარდება მოქმედებით. ეს განზრახვის ენერგია თავისუფლდება. თავდაჯერებულობის განვითარება შეუძლებელია. ის ისეთივეა როგორც ენერგია. ის ან არის, ან არ არის. თავდაჯერებულობა ისევე როგორც რწმენა, თვით შთაგონებით არ მიიღება. თქვენ შეგიძლიათ გონების დაკარგვამდე იმეოროთ აფირმაციები იმის შესახებ, რომ საკუთარ თავში დარწმუნებული ხართ. სრულიად გულუბრყვილო და უსარგებლო საქმიანობა. ეს იგივეა რომ ებრძოლოთ დაავადების შედეგებს მიზეზებს კი არა რაც არ უნდა გაუგეთოთ თქვენს თავდაუჯერებლობას ის არსად გაქრება რაც არ უნდა ესათუთ თავდაჯერებულობის მოპოვებას ვერ მიიღებთ მას ვერ შესაბამისი აზრების ტრანსლაცია შეინარჩუნებთ რათა გამოდვებით თავდაჯერებულობის ტალღაზე დარჩეთ 
შეგიძლიათ საკუთარ თავს დილით უთხრათ. მორჩა, მე საკუთარ თავში დარწმუნებული ვარ. ვერაფერი შეარყევს ჩემს თავდაჯერებულობას. კლდესავით მტკიცე ვარ. სცადეთ და ამგვარად მოიქეცით. ნახავთ რაც მოხდება. გარკვეული ხნით ნამდვილად თავდაჯერებული იქნებით. და ეს კიდე უფრო მეტ თავდაჯერებას და სიხარულს მოგიტანთ. მაგრამ ძალიან მალე რომელიმე ქანქარა ბოროტ პროვოკაციას მოგიწყობთ და თავადაც ვერ შეამჩნევთ თავდაჯერებულობის ძალი და როგორ ჩამოსრიალდებით. და აი თქვენ ისევ გაღიზიანებული ან დათრგუნული ხართ. გვაუც რაღაც უსიამოვნება გაჩნდა. რაღაც გამძიმებთ და გვაუ გეშინიათ ან გძულთ. მოგეჩვენათ რომ წინ სინათლემ გაიევა, მაგრამ ისევ ჩიხში მოექეცით. როგორ უნდა გამოახციოთ ამ ჩახლართული ლაბირინთიდან? ვერანაირად ვერ გამოხოლთ იქიდან. იქიდან გამოსასვლელი არაა. ამ ლაბირინთის საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ მისი კედლები ჩამოინგრევა. როგორც კი გამოსასვლელის ზებნას შეეშვებით და მნიშვნელოვნობაზე უარსიტყვით. თავდაუჯერებლობას მიზეს და ორი ჯგუფი იწვევს. პირველი ჯგუფი შინაგანი მიზეზებია. მათ მიეკუთვნება საკუთარი თვისებებით ზედმეტი შეშფოთება. აქედან ისეთი გრძნობები იბადება, როგორიცაა საკუთარი თავით უკმაყოფილება, ნაკლის არსებობის და ღირსებების არქონის გამო. სხვებთან შედარებით არასრულყოფილების გრძნობა, მორცხობა, დამარცხების შიში. სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩენის შიში და ასე შემდეგ. მეორე ჯგუფი გარეგანი ფაქტორების არაადეკვატურად გადამეტებულ შეფასებასთან დაკავშირებული გარეგანი მიზეზებია. შედეგად საკუთარი შინაგანი დაბალი მონაცემებისა და მაღალი გარეგანი მოთხოვნების გამო დაუსაბუთებელი შფოთვა გარეგანის წინაშე მოწიწება. დიდქალაქში საკუთარი თავის პატარა ადამიანად დახმა და ბოლოს უბრალოდ გარემო სინამდვილის ადმიშიში წარმოიქმნება. პარადოქსი შემდეგში მდგომარეობს. თავდაჭერებულობის მოსაპოვებლად მასზე უარი უნდა ვთქვათ. ლაბირინთის კედლები მნიშვნელოვნებისგან შედგება. თქვენ ლაბირინთში დადიხართ და თავდაუჯერებულობისგან თავის დახსნას და თავდაჭერებულობის მოპოვებას ცდილობთ. ხო და თავდაჭერებულობა ქიმერა. ეს ქანქარების კიდევ ერთი გამოგონებაა, ცრუმირაში. ხაფანგი მნიშვნელოვნებისთვის. თავდაჭერებულობა ქანქარების თამაშია, რომელსაც ყოველთვის იგებენ. სადაც რწმენა იქვეა ეჭვიც. ზუსტად და ასევე სადაც თავდაჭერებულობა იქ მერყეობისთვის და ყოყმანისთვისაც მოიძებნება ადგილი. თავდაჭერებულობა წარმატების რწმენის ერთგვარი სახეობაა. ნებისმიერ სცენარში შეიძლება ნეგატიური შესწორების შედანა. თავდაჭერებულობის კედლის დასანგრევად კი ერთი პატარა შესწორება საკმარისია. თავდაჭერებულობის ცნება ჭარბ პოტენციალებზე და დამოკიდებულების ურთიერთობებზე აშენებული. თავდაჭერებულობის თემაზე ნებისმიერი ვარიაცია დაახლოებით ამგვარად გამოიყურება. გადაწყვეტილება მიღებულია. კლდესავით მტკიცე და ურყევი ვარ. მე სხვებზე უკეთ გამომდის. ვერაფერი შემაჩერებს. ყველა წინააღმდეგობას გადავლახავ. სხვებზე ძლიერი და მამაცი ვარ. და ასე შემდეგ. თავდაჭერებულობა მხოლოდ დროებითი ჭარბი პოტენციალია. მეტი არაფერი. როგორც არ უნდა შეფუთოდ ის მხოლოდ ჭარბ პოტენციალად დარჩება. თავშეკავებაც კი მეტი არაფერია თუ არა დროებითი ნეგატიური დაძაბულობა. თავდაჭერებულობა ხომ თავდაუჯერებულობა შებრუნებული ნიშნით. ორივე პოტენციალი ენერგიის ხარჯვას მოითხოვს. და პირველ პოტენციალს წონასორული ძალები გარდაულად გაანადგურებს. ამიტომ თავდაჭერებულობის განსწრაფვა ისეთივე უნაყოფოა როგორც მოჩვენებითი ბედნიერების დევნა, რომელიც სადღაც მომავალში კრთის. ამგვარად ახლა ჩვენ ერთად კიდევ ერთი ცრუ სტერეოტიპი დავანგრიეთ. მაგრამ როგორ ვიცხოროთ თავდაჭერებულობის გარეშე? ტრანსერფინგის სხვა ალტერნატივას გთავაზობთ. კოორდინაციას. რას წარმოადგენს კოორდინაცია? ქვემოთ გაეცნობით. ნიშნელოვნების კოორდინაცია. საერთოდ რა საჭიროა თავდაჭერებულობა? იმისთვის რომ მზის ქვეშეთში ჩვენი ადგილი თამამად და გადამწყვეტად მოიპოვოთ. ქანქარებმა ერთი ურკავი პოსტულატი მოგვახვიეს თავს. ადამიანს არაფერი ეძლევა მარტივად. მიზნის მისაღწევად ბრძოლა, დაძალება, მოთხოვნა, კონკურენტების ჩამოცილება, მუშტების ქნება ასაჭირო. გაბედული და გადამწყვეტი მოქმედებისთვის კი თავდაჭერებულობა ასაჭირო. 
როგორც ციცით ბრძოლისა და მეტოქეობის გზა ერთადერთი შესაძლებელი გზა არა თუ განქარების სცენარზე უარს ვითყვით კუთნილი საღებას მშვიდად და დაძალების გარეშე შეუძლებთ და ამისთვის ბრძოლა სულაც არაა საჭირო ფლობის გადაწყვეტილების მოპოვებაც საკმარისია განქარებისთვის არჩევანის თავისუფლება დამყოფელია თუ ყოველი ადამიანი კუთნილს ბრძოლის გარეშე აიღებს ისე რომ წინააღმდეგობების შექმნაზე და შემდეგ მათ დაძლევაზე ენერგიას არ დახარჯავს ეს განქარებს ხელს არ იილს დატოვებს მიუხედავად იმისა რომ განქარების გარეშე ჩვენი სამყაროს წარმოდგენა ძნელია მათ მიერ დადგენილი ცრუ სტერეოტიპები არც ისე მტკიცეა როგორც მაგალითად მექანიკის კანონები გაცნობიერებულობა და განზრახვა საშუალებას გვაძლევს განქარების თამაშში ყურადღების მიღმა დავდოთ და სასურველს ბრძოლის გარეშე მივაღწიოთ ხოლო ბრძოლის გარეშე თავისუფლების არსებობისას თავდაჯერებულობა საჭირო არა თავდაუჯერებულობას ერთი წარმომავლობა აქვს ნიშნალოვნება თავდაჯერებულობა იგივე თავდაუჯერებულობის პოტენციალს წარმოადგენს ხოლოთ შებრუნებული ნიშნით ერთსაც და მეორესაც საერთო ფესვები აქვს გარე ფაქტორებზე და გარე მოებებზე დამოკიდებულება ასეთი სურათი მიიღება ხანქარას ადამიანი თავისი გზით მიყავს და მარიონეტივით ძაფებით მართავს ადამიანს ეჩვენება რომ მას არამარტო გზის ამორჩევა დამოუკიდებლად მოძრაობაც კი არ ძალუდს თუ ძაფები მყარადა ადამიანი თავდაჯერებით მიაბიჯებს როგორც დედის ხელს ჩაჭიდებული პატარა ბავშვი როგორც კი ძაფები მოდუნდება და შეშფოთებით შეირხევა ადამიანი თავდაუჯერებულობას გრძნობს და ამ ძაფების დაჭიმვას ცდილობს ხანქარას კი არ უჭირავს ადამიანი თავად არუშებს ხელს მნიშვნელოვნების ძაფებს მას მათი ხელიდან გაშვება აშინებს რადგან დამოკიდებულების ტყვია რომელიც საყრდენის და თავდაჯერებულობის ილუზიას უქმნის პატარა ბავშვი ბოლოს და ბოლოს დედას ხელს გაუშვებს და დამოუკიდებლად გაივლის დედა თავად უბიძგებს ამისკენ ხანქარები პირიქით ადამიანის ყოველნაირად დარწმუნებას ეცდება რომ მის გზის ამორჩევას და ძაფების დახმარების გარეშე სიარულს ვერ შეძლებს თუ ადამიანი ამ ცდუნებას ძლევს და მნიშვნელოვნების ძაფებს ხელს გაუშვებს, ის სურვილი სამებრ თავისუფლად გადაადგილებას და მიზნისთვის არ ბრძოლას, არამედ მის უბრალოდ ამორჩევას შეძლებს. ადამიანი, რომელმაც თავისუფლება მოიპოვა, თავდაჯერებულობას არ საჭიროებს, რომელიც საყრდენის ილუზიას ქმნის. მას მხოლოდ კოორდინაცია ესაჭიროება, რომ არ დაიცეს. ხანქარის სალაუფლების ქვეშ მოქცეული ადამიანი მნიშვნელობის ძაფჩაჭიდებული სამყაროს და საყრდენის პოვნას მიეჭვია. მაგრამ ამით ის გამუდმებით არღვევს წონასწორობას და უმწევოდ ქანაობს ამ ფსევდო დამზღვევებზე და ენერგიას ხანქარას აძლევს. თუ ადამიანი მათ ხელს გაუშვებს, წონასწორობის შესანარჩუნებლად მას მხოლოდ ის დასჭირდება, რომ არ შექმნას ახალი ჭარბი პოტენციალები მნიშვნელოვნების ნიადაგზე. თავდაჯერებულობა როგორც საყრდენი უკვე აღარაა საჭირო რადგან თუ მე მნიშვნელოვნება არ მაქვს დასაცავი და ბრძოლით მოსაპოვებელიც არაფერია აღარაფრის მეშინია და არაფერზე ვნერვიულო თუ არაფერს აქვს ჩემთვის გადაჭარბებული მნიშვნელობა ჩემი სამყაროს ნიშა ჭარბი პოტენციალებით გამრუდებული არაა ბრძოლაზე უარს ვამბობდა დინებას მიუღები ცარიელი ვარ ამიტომ ანკეს ვერ მომდებენ მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ვაკუუმში ვარ ჩამოკიდებული. სწორედ ახლა. თუ მოვისურვებ არჩევანის თავისუფლებას ვიღებ. ბრძოლას არ საჭიროებ. უბრალოდ მშვიდად მივდივარ და საკუთარს ვიღებ. ეს აღარ არის მერყევი თავდაჯერებულობა. არამედ მშვიდი და გაცნობიერებული კოორდინაცია. საიდან მოდის სიმშვიდე. თუ არ არის შინაგანი მნიშვნელობა, არავისთან არაფრის დამტკიცება არ გჭირდება. აქედან მოდის სიმშვიდეც. როდესაც თავს მნიშვნელოვან პერსონად აღიქვამთ, ყველასთვის ამის ჩვენების სურვილი და ჭარბი პოტენციალი ჩნდება. მაშინ წონასწორული ძალები თქვენი მნიშვნელოვნების შესახებ მითის გასაქართლებლად ყველაფერს მოიმოქმედებს. გამუდმებით შეიქმნება პირობები, როდესაც თავდაჯერებულობა სიმტკიცეზე გამოიცდება. არასრულფასოვნების უმცირესი გრძნობაც კი ადამიანს საკუთარი მნიშვნელოვნების გაზრდისა და დამკვიდრებისთვის ბრძოლისკენ უბიძგებს. სხვებისა და საკუთარი თავისთვის რაღაცის დამტკიცების აუცილებლობაზე უარი თქვით და ეს აქსიომად მიიღეთ. საკუთარი მნიშვნელოვნებისთვის ბრძოლის არჩევის შემთხვევაში მასზე მთელ ცხოვრებას დახარჯავთ. ამ ბრძოლაზე უარი თქვით კი მნიშვნელობას უმალ შეიძენთ. 
Taudaujerebloba, Irvel Rikshi Tabali Twitchepaseba. Rugura Vimaglot Twitchepaseba. Pikrotro Mahla Mugitzodept Taijerotrum, Martlat Katsilevi to get a sehart with Remigachniat. Brava Lipsicologi Bevri Pikris Gareshe, Sore da Seikseva. Martlats, Garshemu Opta Shepaseba, Pirda Pir Proporziuliat, Quenisa Kutari Shepasebisa. Tu is Patio Mopareobas Aresas Horeba. Rokurts kit kwen tavad tavis motu e biskare shi agi arept sakutar magal nishna lobas swebim kiswe daget hang me bian. Problem am kholo dima shi arom sakutari tavis darts muneba arts tum tladi yulia. Shigitzliya chia muzmut. Tu dabali tu chepa se bagakt sati na arom degoshi darts muneba arga moktit. Ram deni tsarom da umt kisot tavis polom de arasod es da ijereptron nam duilat zuirat pasopt. Main sa da es kirse bebi. Nagli agera sa khezia. Mashase. Me armogi zodept ta ijerot sakutari khirse bebi da amagol twitche paseba. Shedegatan tauda jerebulu bas me ibt anu promet gulga tehilu bas. Mekta wazobt uarit kwat mnishnol ne bis twist prozolase. Art tauis da jereba da art da olie ba asajiro. Tkhenu bralot uarit kwit prozolase da nakhet ra mokteba. Mokteba ke aira. Garshe mokope bi meti bati wisemit moge probian. Titkost kwen im nishno loba matval shi ga izarda. Rogurts ki ampakti sina shedat gebit. Sagutari tavis darts mune bisda dajere bisa usilo loba gakreba. Tkwen ubralot getso dini bat. Es paradoxi uzadod mushalobs. Nishno lo mune bisda fiz brzolas tavis upali energia izireba. Tais variant ta nini bas tan sabzu ubilat. Ta jarbi potential le bisha saknelad mi emarteba. Rats zona soruli zale bis karzar mushobs. Es vela peri vela shi sa zlo maune shi de gibtan ertad. Probleme bis zalze absurdu gorgal schlartaus. Mis gachsnas vershets lept. Ubralo duarit quit sa gutarim nishno lone bis twiz brzola zedam holt shi de gibit gaut seba de siharuli mogitsevt. Aset shem truoshit kwenim nishno lobat kwenst falshi tavisit ga izerdeba. Twitche paseba amaldeba. Garshe mokope biki shi seba misat kwenst kwal dagwal masda etahmebia. Rogurts twitche pasa bis khelo nuri amagle ba aushe dego. Ise ve ama uwa dana shaulis krzno bis gande unisem stelo pats. Tu dana shaulis krzno bis admitina star gans ko bar sebops. Eira so de shed zlept vert sam krzno bis chak shobas. Vert mis motsile pas. Rogur mo vikzet. Zusta di se ve rogurts dabali twitche pasa bisas. Shed skrite de garshe mokope bis tina shet havis martle ba. Tave imartle tam khalo duki dures shem tkhoyvashi. Rodisat nam dilo da utsile belia sakutari sakcieli sakhsna. Kah soudet. Ara u sakus rai mi sakcieli stuist kveniga shi supleba. Tu zien sara kenep tvin mes. Nunda ida na shaulept taus sazuga doi bashida nu itza ot taus. Da em manipulatore bis sitsari le shida intkan. Aris gaje khone bis garishi. Chumat da tovet sa samartuz darbasi. Sada tisi ni shekrebilan vint skuisi da na shaulit khayrobs. Helsari elidato etisini. Tu dana shauli sakma od zlieri kompleksi gaut. Mašin pirvel hanepši sindisis od nao midzi nebacarik neboda uriko. Skvis samsče uroze sakutar nišno loba šepa sebe znu misemt. Kholo da se timo kmedebe bit dare šinegani przolit. Šeic leba dana shauli skan gatavi supleba. Tava de daj ne haut rogura urtkl deba is. Am guarat sagutarim nishno lovne bis twis brzola ze uarist kmit da tavis martle bis shets kvetit, tkven shinegani nishno lovne bis nishno lova natils ga ustor debit. Dana shaulis grznoba da sagutarim nishno lovne baze nervi uloba, shinegani nishno lovne bis ciri tadiga moline bebia. Vela danar čeni džarbi potencijali amoris mire ac armo ebuli. Tkven agar dak čir debat tatsva, radgan dasa cavic agara perija. Agar tskvebze tau das hma asadžiro. Mati tau das kmis tavi da nasa cile vlad, gar gi anda za. Nura viši a ši nebda, art tava če ge šim deba. Zusta da se ve tu gare objekte bis mnišno loba še jam cirept, mati mnišno loba agar da k trgunavt. Gari gan im mnišno lov ne bis ori gan sa kutrebite tam trgunu eli najr sa heo bar sebops. Probleme bis sir tu lede ucno bloba. Ertic da me urec špotu iz dam elvare bis dam trgunu el potencijal šobs. Nebis mira da mi asko vel cuc raga ca gelebs. Sakutar tavši da urcmu nebeli adamia nebi probleme bet damdzime vuli mistare basam džobinebe. 
ძლიერი პიროვნებები თავიანთი სიმტკიცით და ზეწოლით სირთულეების დაძლევისკენ მიისრაფიან. ისინი ამ ციხესიმაგრეს შტურმით იღებენ და მის კედლებს საკუთარი თავდაჯერებულობის ჭარბი პოტენციალით ანგრევენ. როგორც თავდაუჯერებულობა, ასევე თავდაჯერებულობა ენერგიის ხარჯვას მოითხოვს. პირველ შემთხვევაში ენერგია ძირითადად ჩფოთვასა და მღელვარებაზე, მეორეში კი წინააღმდეგობათა ძალის მიერ გადალახვაზე იხარჯება. ეს გარე სამყაროსთან ძალზე ექსტენსიური ურთიერთობებია, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი გაცილებით მარტივია. საკმარისია შინაგანი მნიშვნელოვნება გაცნობიერებულად მოიცილოთ და ვარიანტთა დინებასთან ბრძოლა შეწყვიტოთ და წინააღმდეგობები თავისთავად გაქრება. განა ამ შემთხვევაში თავდაჯერებულობა დაგჭირდებათ? არა. ახლა მხოლოდ კოორდინაცია საჭირო. რათა დინების მიმართულებით იმოძრაოთ და გაცნობიერებულად აკონტროლოთ არა სცენარი, არამედ მნიშვნელოვნების დონე. ენერგია, რომელიც ადრე ყოველნაირი ჭარბი პოტენციალის კვებაზე იხარჯებოდა, ახლა მხოლოდ წონასწორობის შენარჩუნებას და დაწმენდილი განზრახვით როგორც ნიჭით, დინების ოდნავ შეშველას ხმარდება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნებაზე ასე უბრალოდ საბოლოოდ უარის თქმა არ გამოვა, როგორც არ უნდა ეცადოთ. არ არის საჭირო მნიშვნელოვნებასთან ბრძოლა. უბრალოდ ნუებ გაუჯებით და განცდების ენერგია მოქმედების ენერგიად გადააქციეთ. დაიწყეთ დაუძაბავად დაძალების გარეშე მოქმედება. ჭარბი პოტენციალების ენერგია მოქმედებაში გაიხსნება. გაზრახვის ენერგია გათავისუფლდება და რთული პრობლემები მარტივ გამოსავალში ტრანსფორმირდება. რაც შეეხება უცნობლობის წინაშე შიშს, თვით შთაგონებით, ბრმარწმენითა და ცრუთავდაჯერებით ვერც მას გაუმგლავდებით. თუ გახსოვთ დაჟინებით გირჩევდით არ გეფიქრათ მიზნის მიღწევის საშუალებებზე. თქვენ ვერასოდე შეძლებთ საკუთარი თავის იძულებას, ძნელად მისაღწევი მიზნის რეალურობა და 100%-იანი წარმატება ირწმუნოს. თავი დაანებეთ ამ უაზრომ ცდელობებს, მაინც ვერაფერს მოუხერხებთ თქვენს რწმენას. დროებით მოპოვებული თავდაჯერებულობა კი უცებ ჩაინაცვლება. თქვენ არ რწმენა და თავდაჯერება, არამედ კოორდინაცია გჭირდებათ. კოორდინაცია ნიშნავს, ისე ამონოთ მიზანზე ფიქრებით, თითქოს ის უკვე მიღწეულია. გათავისუფლდეთ სცენარის მკაცრი კონტროლისგან და ვარიანტების დინების მიმართულებით წმინდა გაზრახვის, თითქოს და ნიჭის დახმარებით იმოძრაოთ. ასეთ მოქმედებას წარმატების ბრმარწმენასთან საერთო არაფერი აქვს. სადაც რწმენა, მათ შორის ბრმაც, იქ დაეჭვებისთვის აუცილებლად მოიძებნება ადგილი. აბრმავებს თავდაჯერებულობის ჭარბად დამუხტული პოტენციალი. როდესაც გაცნობიერებულად მოძრაობთ დინების მიმართულებით, ზედმეტი ძალის ხმების გარეშე ყველაფერი თავის ადგილას დგება. თუ კოორდინაციის შესაბამისად იმოქმედებთ, მალე დინების შებრუნების გამო დაინახავთ იმას, რის დაჯერებასაც ადრე უშედეგოდ ცდილობდით და რაც უცნობლობით გაშინებდათ. ეჭვები გაქრება, როგორც კი გონება ფაქტის წინაშე დადგება. მაშინ რწმენა ცოდნად, უცნობლობის წინაშე შიში კი საკუთარი ძალის შეგრძნების სიხარულად იქცევა. თავარია მნიშვნელოვნება მოიცილოთ და სცენარის კონტროლს შეეშვათ. მნიშვნელოვანია გააცნობიეროთ, რომ თქვენი გადასაწყვეტია პრობლემა სირთულის რომელიც საფეხური მიუსადაგოთ. სცენარში ცვლილებები კი თქვენ სასარგებლოდ ითამაშებს, თუ თავად დართავთ ნებას. და ბულუს, სრული კოორდინაცია სულის და გონების თანხმობისას მიიღწევა. თუ ცნობიერ დონეზე გეჩვენებათ, რომ გსურთ და დარწმუნებული ხართ, თქვენ ცნობიერში კი ეჭვის ან დათრგუნვის ჭია გღრნით, კოორდინაცია იკარგება. სულისა და გონების თანხმობის მისაღწევად საკმარისია გულის სურვილებს მოუსმინოთ და საკუთარი კრედო შესაბამისად იცხოვროთ. იმის შესახებ, როგორ და რატომ უნდა უსმინოთ საკუთარი სულის ხმას, უკვე ბევრი ითქვა. საკუთარი კრედო შესაბამისად ცხოვრება ნიშნავს, რომ მიყვარს საკუთარი თავი. ვიღებ თავს ისეთს, როგორიც ვარ. სინდისის ქენჯნა და დანაშაულის გრძნობა არ მტანჯავს. გონებისა და გულის კარნახით ყოყმანის გარეშე მოქმედება კრედო იშლება როდესაც თვით შეფასება ქვეითდება. სულსა და გონებას შორის კი უთანხმოება ჩნდება. საკუთარი კრედოს შესაბამისად ცხოვრება უბრალოდ შესანიშნავია და ეს თქვენ იცით. მაგრამ კიდევ უფრო შესანიშნავი არის ის, რომ მას არც შექმნა, არც შეცვლა, არც მასთან ბრძოლა სჭირდება. თუმცა ბევრი სწორედ ამას, საკუთარი კრედოს როგორც მარმარილოდან ძეგლის გამოქანდაკებას ცდილობს. 
ეს უნაყოფო თვითჩაღრმავების, სულიერი დანჯვის და შფოთვის მეც არაფერს მოიტანს. კრედო არ ფორმირდება და არ გაჩნდება ბრძოლის ან ძალისხმევის შედეგად. კრედო უკვე გაქვთ. უბრალო დის, ისევე როგორც სული, ნიშნულონების ნაჭუჭია დატყვევებული. როგორც კი მოიცილებთ გარიგან და შინაგან ნიშნულონებას, ის გათავისუფლდება და ამას უმალ იგრძნობთ. როდესაც ნიშნულონება ნულზეა, არც დასაცავი გაქვთ რამე და არც ბრძოლით მოსაპოვებელი. უბრალოდ თქვენი კრედო შესაბამისად ცხოვრობთ და კუთნულს მშვიდად და დაძალების გარეშე იღებთ. ამრიგად, საგუთარი მნიშვნელოვნებისთვის ბრძოლაზე უარეს თქმით, მისი სხვის სამსჯავროზე გადაცემის შეწყვეტით და გარეგანი მნიშვნელოვნების მოცილებით, თქვენ მოიპოვებთ იმას, რაც ჭეშმარიტ თავდაჯერებულობად მიიჩნევა. ეს იქნება არა ის არამდგრადი თავდაჯერებულობა, რომელიც ჭარბ პოტენციალებზე აგებული, არამედ მშვიდი შინაგანი ძალა, კოორდინაცია. ჭეშმარიტი მშვიდი კოორდინაცია გარეგანს არაფერ შეესაბამება, ამიტომ არც დადასტურებას და არც დასაბუთებას არ საჭიროებს. თქვენ ალბათ შეხვედრი ხარ თან კინოში გინახავთ ადამიანები, რომელთა თავდაჯერებულობა ეჭოს არ იწვევს. ჭეშმარიტი მშვიდი თავდაჯერებულობა მხოლოდ შინაგან თვითკმარობას და სისავსეს ეფუძნება. ეს ნიშნავს რომ თავს არავის ადარებთ, უბრალოდ სრული სულიერი წონასწორობის მდგომარეობაში იმყოფებით. ასეთი ძონასურობა სულის დაგონების ერთობაში მიიღწევა, როდესაც დანაშაულს, დამოკიდებულებას, უპირატესობას, ვალდებულებას, შიშს და მღელვარებას არ გრძნობთ. სხვა სიტყვებით, თქვენ არ არღვევთ ძონასურობას არც გარემომცველ სამყაროსთან, არც საკუთარ თავთან. თქვენი კრედო შესაბამისად გარემომცველ სამყაროსთან და საკუთარ თავთან ჰარმონიაში ცხოვრობთ. რა თქმა უნდა ეს იდეალია, მაგრამ მისკენ სწრაფვაა საჭირო. ჭეშმარიტი თავდაჯერებულობის ანუ კოორდინაციის მოპავების ერთადერთი გზაა. ყალბი იქნება ნებისმიერი სხვა გზით მიღწეული თავდაჯერებულობა. კოორდინაცია ხანქარებისგან გათავისუფლებას მოგანიჯებთ და საშუალებას მოქცემთ საითაც გინდათ იქით წახვიდეთ დამოუკიდებლად და მიიღოთ ყველაფერი რაც გსურთ. თუ ახლა დამამძიმებელი მოვალეობების შესრულება გიძევთ, საკუთარი თავი დაიქირავეთ, წარმოიდგინეთ რომ კინოში გიღებენ. მოითმინეთ თქვენი როლი შესრულება მოგიწევთ, თუნდაც მოცემული სერიის ბოლომდე ვიდრე თქვენს გარში არ შეხვალთ. შეასრულეთ მიზნის სლაიდის ვიზუალიზაცია, ისე რომ არ იფიქროთ საშუალებებზე და დაილოდეთ როდის გააღებს გარიგანი განზრახვა თქვენს გარს. თიხის დიგინასთან შერკინება. ბოლოს და ბოლოს ჭარბი პოტენციალების უსარგებლო ტვირთისგან გავთავისუფლდი. ჩემთვის არ ჩინაგანი და არც გარეგანი მნიშვნელობა აღარ არსებობს. არც საკუთარი უპირატესობის დამტკიცებას ან არასრულყოფილების დაფარვის აუცილებლობა. არც აწმყო და მომავალი მაშინებს. არაფერი მაქვს დასაცავი და ბრძოლით მოსაპოვებელი. და ბოლოს, განქარების გავლენისგან თავისუფალი ვარ და შემიძლია საკუთარ თავს მივხედო. მართლაც ასე რომ ყოფილიყო. ქანქარების ძალაუფლება ძალზე დიდია. განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ადამიანები ამას არც კი ეჭობენ. მათზე როგორც უცხო პლანეტელთა საიდუმლო საზოგადოებაზე, რომლებიც ადამიანთა წინააღმდეგ შეთქმულების ბადესხლართავე, საუბარი არ შეიძლება. ქანქარები ჩვენი სამყაროს განუყოფელი ნაწილია. მათ მიერ ადამიანებზე განხორციელებული გავლენა ენერგოინფორმაციული ზემოქმედების მეშვეობით იმართება. ეს ზემოქმედება სამ მენტალურ, ემოციურ და ენერგეტიკულ დონეზე ხორციელდება. მნიშვნელოვნების ძაფების გამოყენებით განქარები ადამიანებს თავისუფალ ენერგიას ართმევს. მუდამ ასე იყო. მაგრამ ბოლო დროს წმინდა ინფორმაციულმა ზემოქმედებამ უზრაფესი ტემპი დაიწყო ზრდა. ცივილიზაციის ისტორია მრავალ ათას წელს ითვლის. თუმცა ფაქტობრივად ბოლო ათწლეულებში ინფორმაციის სფეროში უახლესი მიღწევების წყალობით სურათი მკვეთრად შეიცვალა. ყველა შესაძლო ინფორმაციის მატარებელზე დაგროვებული მონაცემების რაოდენობა გეომეტრიული პროგრესიით იზრდება. თუმცა საშიშროება არათავად ინფორმაციისგან, არამედ მისი გავრცელების მეთოდებისა და საშუალებებისგან მომდინარეობს. ადამიანი ყოველი მხრიდან ტელეკომუნიკაციურ აბლაბუდაშია მოქცეული, რომელიც დღითი დღე სულ უფრო საშიში ხდება. ეს საშიშროება არ აღიქმება, რადგან ინფორმაციული ინდუსტრიის განვითარება 
ახალახა ლი გასართობებისა და სასიამოვნო კომფორტის გამო მხიარულებელი ნარკოზის თაღლებით მიმდინარეობს. სრულიად ცხადია რომ განქარების მიზანს არა მიმდევრების გართობა, არამედ მათი საკუთარი ნებისადმი დამორჩილება წარმოადგენს. ინფორმაციული ქსელის გაფართოება და დახვეწილი სრულყოფა იწვევს იმას რომ განქარა ერთდროულად წარმოუდგენელი რაოდენობის მიმდევარ სიფხრობს. მაგალითად, რაც უფრო მეტი ადამიანი უყურებს ერთსა და იმავე ტელეგადაცემას, მით მეტ ენერგიას აგროვებს განქარა. და რაც უფრო ძლიერია ის, მით მეტია მისი ზეგავლენა და მიმდევრები მით უფრო ადვილად ემორჩილებიან წესს, გააკეთეთ შემსავით. კანქარის წესი წარმატებით მუშაობს და ადამიანებს მათი ჭეშმარიტი მიზნების განაშორებს. მაგრამ ახლა ეს პროცესი მის დამასრულებელ სტადიაში გადადის. როდესაც ადამიანი საბოლოოდ გარგავს არჩევანის თავისუფლებას. ოდეს მე ადამიანი აღმოჩნდება სიტუაციაში, სადაც ის საზარელი ენერგოინფორმაციული მატრიცის ელემენტი იქნება. ადამიანი გამპირობებულობის ჯავშანში დატყვევებული აღმოჩნდება და მექანიზმის დეტალად გადაიქცევა. მატრიცის უჯრედი განსაზღვრავს რა სურდეს და როგორ უნდა იმოქმედოს მისმა ელემენტმა. როგორც იცით, ფანტასტიკას ახასიათებს ტენდენცია თავის დროზე რეალობად განხორციელდეს. ეს პროცესი შეუმჩნევლად და განუხრელად უკვე მიმდინარეობს და მასთან ვერაფერს გავხდებით. დასამორჩილებლად სულაც არაა სავალდებულო ფიზიკური ძალადობის გამოყენება. საკმარისია ადამიანის მსოფხეთველობის იმგვარად ჩამოყალიბება, რომ მას წარმოდგენაც არ ჰქონდეს საკუთარ თავისუფლებაზე. აი სწორედ ეს ხდება ამჟამად. თავისუფლების შენარჩუნება ამ პირობებში საკმაოდ რთულია. ამიტომ ხანქარებისგან თავის დაცვის ზოგიერთ ასპექტს კიდევ ერთხელ განვიხილავთ. როგორც იცით, ერთადერთი რაზეც ხანქარას ადამიანის წამოგება შეუძლია, ნიშნულონება. საბოლოო ჯამში მისთვის ისიც ხელმოსაჭიდია, რომ თქვენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ თავად აუცილებლობას. ნიშნულონების დონე ნულზე შეინარჩუნოთ. ყველაფერი რაც ხანქარების შესახებ ითქვა, ძალზე სერიოზულია. მაგრამ აი როგორი პარადოქსია. თუ ახლა თქვენ მათ მთელი სერიოზულობით შეერკინებით, წინასწარ იქნებით დამარცხებისთვის განცერული. ხანქარასთან ბრძოლის მთავარი პრინციპი მასთან შეერკინებაზე უარი თქმა შემდგომარეობს. უნდა გისხოდეთ რომ ეს არახელ შესახებ მოწინააღმდეგესთან ბრძოლა, არამედ თიხის დიგინასთან შეერკინებაა. თამაშია. უფრო ზუსტად თქვენი გადასაწყვეტია რა იქნება. თუ მას ბრძოლა დაგიქვამთ, ნებისმიერ შემთხვევაში დამარცხება გემუქრებათ. ხანქარის ბრძოლით დამარცხება შეუძლებელია. დაუშვათ დიგინა გამოიწვიეთ. ახლა უკვე ვიცი რომ ეს მხოლოდ თიხის დიგინაა. სიის ვაჩვენებ მას. დამთავრდა. ჩათვალეთ რომ უკვე დამარცხდით. მაგრამ თუ თამაშა დაგიქვამთ ამას, უარეს შემთხვევაში თამაშის პარტიის და არა ბრძოლის წაგება გემუქრებათ. ხანქარა თიხის დიგინა მანამ, სანამ მისი თამაშის არ საცნობიერებთ და მის წესებს არ ემორჩილებით. ხანქარები მსხვერპლის მოლოდინში ჩასაფრებული იქნება ყოველჯერზე, როდესაც თქვენ თავდაჯერებულობას იგრძნობთ. ზადი გავით იმისთვის, რომ ხანქარები ნებისმიერი მეთოდით თქვენ სწონასორობიდან გამოყვანას ეცდება. სწორედ ამაში მდგომარეობს თამაშის არსი. თქვენ ანკეს ეწამოიგებით, სწონასორობას გარგავთ. წყობილებიდან გამოდიხართ და ენერგიას ხანქარას აძლევთ. აი მშვიდად ხართ, ხალისიანი, გაწონასორებული, მაგრამ ეს დიდხანს არ გრძელდება. ხანქარა პროვოკაციას აწყობს. მაგალითად, არასასურველ სიტუაციაში მოხდებით ან ცუდამბავს შეიტყობთ. მისი სცენარის მიხედვით თქვენ უნდა ანერვიულდეთ, შეგეშინდეთ, დაიძაბოთ, სულით დაეცეთ, გამოთქვათ უკმაყოფილება, გაღიზიანება. ის რაც გესაჭიროებად დროულად გამოიღვიძოთ და გაიხსენოთ როგორი თამაში მიმდინარეობს. შემდეგ კი უმალ მოიცილოთ მნიშვნელოვნება. თუ ამას გაცნობიერებულად გააკეთებთ, ხანქარა გაუჩინარდება. თქვენ შეგიძლიათ თამაშის წესების დარღვევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ზეზეულად არ გწინავთ. გაუცნობიერებელ სიზმარში ადამიანი ყოველთვის გარემოებათა მსხვერპლია. ძილი გარდაუვალია და თქვენ ამასთან ვერაფერს გააწყობთ. ადამიანები უკვე დიდი ხანია ცხადში ასევე სტანდარტულად ავტომატურ რეაგირებას მიიჩვევენ ნეგატიურ ზემოქმედებაზე. 
ამას რა მოხმება ახსნას არ საჭიროებს მაგრამ თქვენ ხო ხამანც გაარხართ და შეგიძლიათ არა ადეკვატურად უბასოხოთ გააკეთეთ ეს შეგნებულად და განქარების გეგმები დაიყვება ხოლო დროულად გონზე მოსვლა და თამაშის წესების დარღვევა ასაჭირო დარწმუნდებით რამდენად სასიამოვნო იქნება ცოდნა როცა აცნობიერებთ როგორც ცდილობს განქარა მთელი ძალებით თქვენს პროვოცირებას თქვენ კი არ წამოიგებით სასიამოვნო განცდა მხოლოდ საკუთარი თავის ძლიერის სიამაყის გამო არ გექნებათ საქმე იმაშია რომ როდესაც განქარას ენერგიას აძლევთ სუსტდებით როდესაც განქარა პროვოცირებას ახდენს და თქვენ არ წამოიგებით განქარას ენერგია რომელიც პროვოკაციაზე დაიხარჯა თქვენთან გადმოდის გაძლიერებთ სწორედ ეს დამატებითი ძალა გამოვლინდება სასიამოვნო შეგრძნების სახით ახლა შეძლებთ წარმოიდგინოთ როგორ ნეტარებას განიცდის განქარა თქვენი ენერგიის მიღებისას ნუ მისცემთ მას ასეთ შესაძლებლობას ის მოსვენებას არ მოგცემთ თქვენ კი არ წამოიგოთ და ეთ თავად ხარჯოს თქვენზე ენერგია წესების დარღვევით თამაშისას თავად თამაშზე გავრაზების ცდუნებას არ აყვეთ ვიდრე ცნობიერად მაგრამ ხიარულად და უდარდელად თამაშობთ თქვენ შაქრის ხმლიან თიხის დიგინას ერკინებით ის ვერაფერს დაგიშავებთ თუ თამაშის წესებს დაარღვევთ და წონასწორობას შეინარჩუნებთ თიხის დიგინა დაიმტვრევა მაგრამ როგორც კი მოთმინებას დაკარგავთ განქარი შაქრის ხმალი საშიშ მახვილად გადაიქცევა ასეთი თამაში შესაძლოა ბრძოლად იქცეს და თქვენთვის ინდუცირებული გადასვლით დასრულდეს არე ბრძოლოთ პროვოკაციაზე თქვენს რეაქციას მას სხვა ვარ რაც შეხედეთ ემოციები შედეგებია რომლის მიზესაც დამოკიდებულება წარმოადგენს თქვენ შეგნებულად უნდა შეცვალოთ ნეგატიურ ფაქტორზე თქვენი რეაქცია არა ადეკვატური დამოკიდებულების გამოვლენა ძნელი არაა რადგან თავად აცნობიერებთ რომ ეს მხოლოდ თამაშია და აი ჯამბაზმა იხდუნოს თქვენ თითქოს უხილავ მეტოქეს ერკინებით ოთახში სადაც მხოლოდ სარგეებია გიჩვენებათ რომ განქარა აი აქა გვერდით სინამდვილეში კი ვერც მას და მის ანარეკლსაც ვერ ხედავთ სარგეში თქვენი მნიშვნელოვნება ირეკლება ვიდრე რაიმეს აქვს ჭარბი მნიშვნელობა თქვენ მეტოქე გყავთ და ის გამუდმებით ქრთის სარგეებში ხოლო თუ მნიშვნელოვნება ნულზეა საშიში არაფერია არც დასაცავია რაიმე და არც ვინმესთან ბრძოლა ასაჭირო მნიშვნელოვნების სარგეები დაიმსხვრევა და დაინახავთ რომ თიხის ტიკინა დაიფშნა კანკარასთან შერკინებისას სიმტკიცე არ გჭირდებათ სიცარიელი ბევრად ეფექტიანია უტეხი რკინის ნერვები რკინის ნებისყოფა სიმტკიცე მოთმინება თავშეკავება და მსგავსი ტერმინები დაცვას დაძაბულობას წინააღმდეგობისთვის მზადყოფნას გულისხმობს ასეთი დამცავი ველის შესანარჩუნებლად ბევრი ენერგია საჭირო როგორც ხდებით მთელი ეს ენერგია განქარების საკვებს წარმოადგენს მაგრამ თუ წარიელი ვარ დამცავ ველს არ საჭიროებ ენერგია არ იხარჯება თიხის დიგინა იფშნება და უჩინარდება საჭიროა მხოლოდ თამაშის წესები გახსოვდეთ და მნიშვნელოვნება ნულზე ცნობიერად შეინარჩუნოთ მნიშვნელოვნების ნულზე შენარჩუნების აუცილებლობა თავდასხმის მოგერიების გამუდმებულ საბრძოლო მზადყოფნაში არ უნდა გადაიზარდოს. ასეთ შემთხვევაში ჯარ მნიშვნელობას თავად თამაშს ანიჭებთ. მოიშვით და ხანდახან თავს დამარცხების უფლება მიეცით. გამარჯვების მოპოვებას ნებისმიერ ფასად ნუეცდებით. ვიდრე მარწოხებს უჭერთ, განქარას თქვენით მანიპულირება შეუძლია. ის ისევე დაგატრიალებთ როგორც ჯოხსე კბილებით ჩაფრენილ ძაღლს. თუ თამაში არ გამხიარულებთ, მაშინ მაქსიმუმ ინდიფერენტულობა გამოავლინეთ და გულგრილად წააგეთ. თუ ამჯერად განქარამ გაიმარჯვა, არ გაჯიგდეთ და დაითანხმეთ რომ ეს პარტია წააგეთ. თქვენ წონასწორობა დაკარგეთ და აღელდით და ამაში განსაკუთრებული არაფერია. ამის გამო საკუთარი თავის დასჭა საჭირო არაა, შემდეგი პარტია თქვენი იქნება. მაგრამ არ ღირ საკუთარ თავს უთხრათ რომ ეს ბოლო ჯერ მოხდა, ულტიმატუმის წაყენება და ჩასაფრება. თქვენ ულტიმატუმ საკუთარ თავს კი არ უყენებთ, არამედ განქარას. ის სწორედ ამას ელის. ასეთი ულტიმატუმი სხვა არაფერია თუ არა დაცვის მძლავ რიგედელი. დაცვის დაყენებით თქვენ თამაშს ბრძოლად აქცევთ, რომელშიც აუცილებლად დამარცხდებით. მზად იყავით იმისთვის, რომ განქარას დაყვავებით და შეპარვით პროვოცირება შეუძლია. 
Problemă bici de amzime puli pe vreiată mi-a nisăcut un cigarete pși, alcool pși, dar cu tege pși polops. Tu morg jerzi am bucut cu arz mău nici pe vazi de să cuțar tavze ubne bici. Morcia, es bolua. Amast cu un sulat zaram bucut. Când caram îndinat de aib, nu te cunoaște zor brivi că amos chive barom pact obrivat azre bici tavs măcuvașe utlia. Ovel jerzi rodisat tavs e pizza bitrom, ide vrt chel bolu jerda morcia. Cam o iguizet da iuzia gapantet. Es can cara la paracops. A pactis gat snobire bat da gih mare bat cu grilat ca de agdut mau neceva. Ara gadam scuetat. Ara metis soret cu grilat. Can care bim mim de varta mosa poveblat ara perze ambo benuvers. Vat cu elo perit minda. Etnicul principe bidan dat scabuli de religiet dam tauri bulim talia ne cei srutes. Sam paru ertiani sulis ca mauli neba. Ertiano biscați scade bă mreau lobit o bășe. Hutaie brivi arsi o vilt soț halsă de ară soț hals cam și o laus. Hmerti cu ele ce înganșia. Ce nu cu visa o breta mișe să hebrodisați adamieni suli ochiane și țvet și va daret. Rugurtski hmert m-a manifestat să-i dea adamieni pstaviga nu-ți scade. Cam care bă mașină e control cu jmo acție s religia. Am așa te-au ce ghizliat tarț mundet. Tu s-ați gris atunci nebas mi martaut. Irul îmi țineba. Mă va rupa lig mertișeni. Dar ai unii șen de gmertne uțșoni, ce mi se găreșe. Este bun le băda mi-a niscan moit jos erti gmertișerț menas. Promulit sim tel sam carus mertaus. Adam i-a nema umal de dar cu ei zis mi țineba de maravali religia. Can care bicișc mes. U prozustat religie bici can care bici mati damur chile bici neba mises. Religie bici can care bii upli săhel se pare bii. Tavad religie bici sa sulierum sa hure bici gulțr pe la destrapuian uplisit guaz de sac misca de gibas. Magram mim de vre pe viti sinic can care bici hel și ari, amitum matzit sota adamu bide buli. Gana religie urnia dac zeu me bide da piri spireba, hmirtis nebe an? Me urem tsneba. Ara hkme tavi sa sheni sa gerbi, arca gove li vem scausi. Rau din ars sa ta sheni da rau din ars kve gana sa zeda. Dar au de ni rai ars scalta jina, cu eșe cu eganasa. Ara ta guani se mat, arțam sa hureb de mat. Eseți can care se hreba. Can care sa gutar nebas mim de vreb sucum de barebs de mat nebis mi ershem truva și mi se asarge vlut mucme de basa i zuleps. Imi stam iu hedavad, ruguri ketheli gazra cu ita țarunda i cu se scuela perișeni hbuli. Tum țac vă lamț nebis oram de da guana și i zuleba. Moța pis și ghit hoaze, moț oaro. Romelius Julius îmi tavarim tsneba. Iesu m-a se upasuh. Gigoartes upalih meftișenim, telișeni sulit, dam telișeni gulit, dam telișeni gonebit. Isaris pirveli dam tavarim tsneba. Dam meore amisim zgausi. Gigoartes mogwasi sheni, vitarza tavi sheni. Amul tsneba zia damog ide bulim telir julidet in astar metwelni. Gigoartet hmerti sa gutar tavshi des huipshi. Nu de demon e bit can careps. Sule sa riske ne-ați mțit nebe bim o guizotepes. Rați ce e heba psichica ze sa informațiu sa șoarele bebi se mucme de bis sa gidras. Ac pirul obli sa gats no biere buloba a auțile beli. Nebis mieri negativuri informația ert urși și ușuit ta mea ore de angamă ușuit. Ovelim hridant cvens de a interese bas. Hel și ceag de bas. Ragați stauze mă hoi vas stilul bine. Adam i-a întâi nebis merici cu pisuca în cancarat gas. Visi nebis șem strulă pe limim de vreo pe cancarat și ce-și marit mi-i zneb sume de sat vierat snobiere pe. Cam tu mă bita usuit sa cu tartau schidva. Vista era tom șir de bas. Tkveng șir de bat. Ima vedro sa acte ura de zebit de sa cu tartau și ce ușuit în tele informația, rat tkveng s-mi zan se heba. Ho, carge. Mă uit mă la dat real de bat cu anigoneba. Mă stau de suiți, de merire a rom, itsis. Mă apoi la peri itsis. Mă gramuzul la de zineps ovel gerze rogurtski cancara tamas si tsleps. Nu mi semt cancara supleva scheli ceac di dot ta gagi rolot. Tlianu bășit cu eni amuțana imeșim de gomare upsrumt snobire de arbuiut tamas si tsesebi. Es oric zice itsleba gagetes. An nișnul neba unda moiți dot ta cancara sa cutari gugri lobi si tsarile și ceac argot. Anis arată cu atoriri a gire bici a acrut. 
თუ მნიშვნელოვნებასთან დაკავშირებით ცუდად გამოგდით, მაშინ მეორე მეთოდს მიეცით უპირატესობა. ნებისმიერი არაადეკვატური რეაქცია პროვოკაციაზე თამაშის წესების უხეშ დარღვევას წარმოადგენს. ბრძოლის შეწყვეტა არჩევანის თავისუფლება ერთ წარმოუდგენლად უბრალო ფაქტში მდგომარეობს. ბიზნეს მისაღწევად ბრძოლა აუცილებელი არაა. ის რაც გესაჭიროებად არის ფლობის გადაწყვეტილება. როგორც კი თავს ფლობის ნებას მისცემთ, შეგიძლიათ მიზნესკენ ნაბიჯები მშვიდად გადადგათ. ქანქარების სრულიაც სხვა სცენარს გახვევთ თავს. ისინი მიზნეს მისაღწევად ბრძოლას გაიძულებთ. მისთვის თქვენ საკუთარ თავსაც და სამყაროსაც ომი უნდა გამოუცხადოთ. ქანქარები საკუთარი თავისგან დაწყებას გთავაზობთ. ქანქარა ჩაგაგონებთ რომ არასრულფასოვანი ხართ, ამიტომ მანამ ვერ მიიღწევთ მიზანს სანამ არ შეიცვლებით. როდესაც შეიცვლებით მზის ქვეშ ადგილის დასამკვიდრებლად ბრძოლაში უნდა ჩაებათ. მთელი ეს სცენარი მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება: სხვერპლს ენერგია წაართვას. საკუთარ თავთან ბრძოლით ენერგიას ქანქარას აძლევთ, სამყაროსთან შერკინებისას იგივე საკეთებთ. ბრძოლა გამუდმებულ დაძაბულობას, ჭიდილს, დისციპლინას გულისხმობს. ბრძოლისთვის მუდამ მზად უნდა იყოთ. სწორედ ასე იქცევიან მეურები, რომლებიც ბუნდოვნად ხდებიან, რომ ამ სამყაროში სადღაც არის თავისუფლება. მაგრამ ისინი ცდებიან, როდესაც ფიქრობენ, რომ თავისუფლებას დაპყრობა სჭირდება. ისინი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საომარ მდგომარეობაში არიან, მაგრამ თავიანთი მთავარი ბრძოლა ყოველთვის სამომავლოდ აქვთ გადადებული. მეომრებს ეჩვენებათ, აი ასე, ადგე და აიღო თავისუფლება შეუძლებელია. ისინი საკუთარ თავსაც და სხვებსაც არ წმუნებენ იმაში, რომ ეს უკიდურესად რთული გასაკეთებელია და ამისთვის მრავალწლიანი შეუპოვარი შრომა და ბრძოლა ასაჭირო. ფრანსერფინგის მოგზაური არ მონაწილეობს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში, რადგან იცის, რომ ის მას უკვე აქვს. არავის შეუძლია მას ბრძოლა აიძულოს. მაგრამ თქვენ სხვა გამოსავალი არ გაქვთ თუ შინაგანი და გარეგანი მნიშვნელოვნებით ხარცავსე. ტრანსერფინგში ბრძოლიდან მხოლოდ უზადოდ მოქმედების განზრახვა რჩება. მაგრამ ამისთვის არა საომარი მზადყოფნა და დისციპლინა, არამედ გაცნობიერებულობა ასაჭირო. თუ საკუთარი თავისთვის ფლობის ნების დართვა არ გამოგდით, შეგიძლიათ შემდეგისთვის გადადოთ. მაგრამ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს? გადადების ორჯობობა შეიძლება მთელი ცხოვრება გაგრძელდეს. შემდეგი ჯერისთვის გადადებას მივყავართ იქითკენ, რომ ცხოვრება ყოველ მიმდინარე მომენტში განიხილება როგორც უკეთესი მომავლისთვის მზადება. ადამიანი არასრულს არაა აწყოთიკ მაყოფილი და თავს ახლ მომავალში გაუმჯობესების იმედით ემშვიდებს. ასეთი დამოკიდებულებით მომავალი არასრულს დგება და ყოველთვის სადღაც წინ კრთის. ეს იგივეა ჩამავალი მზის დაძება ვცადოთ. დაჯერება იმისა, რომ წინ კიდევ ბევრი დროა მხოლოდ ილუზიას წარმოადგენს. უკეთესი მომავლის მოლოდინში მთელი ცხოვრება გადის. აქედანაა გამონათქვამიც. დროებიცე უფრო მუდმივი არაფერია. სინამდვილეში მოლოდინის დრო არ არის. ამიტომ მომავალს კი არ უნდა ელოდოთ, არამედ მისი ნაწილი მიმდინარე მომენტში უნდა ჩართოთ. მიეცი საკუთარ თავს ნება გქონდეთ აქ და ახლა. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენი მიზანი უმალ რეალისტება. საუბარია გადაწყვეტილებაზე, ანუ ფლობის განზრახვაზე, რომელიც საკუთარ თავთან პერმანენტული ბრძოლის პროცესის საპირისპიროა. ფლობის გადაწყვეტილება შეუდარებლად დიდი ძალის მატარებელია, ვიდრე მოქმედების გადაწყვეტილება. თქვენ მთელი ცხოვრება თავის დამკვიდრებისთვის იბრძვით. ბევრს მიაღწიეთ ამ ბრძოლაში. აი ახლა იძულებული ხართ საძულველ სამსახურში ან კოლეჯში, როგორც კატორღაში, უხალისოდ წახვიდეთ. ამ დროს კი ვიღაც სათხილამურო კურორტზე ისვენებს და ლივლივა ზღვასთან მზეზე ირუჯება. იქნება მათ თავიანთი ბრძოლა მოიგეს და ახლა ცხოვრებით ამიტომ ტკბებიან. ბრძოლაში მონაწილეთა უმრავლესობას დიდი გულმოდგინების მიუხედავად მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკმარისი ფულის მოგროვება არ შეუძლია, რათა სათხილამურო კურორტზე წავიდეს. თუ პირადად თქვენ წლის განმავლობაში რამდენიმე დღიანი სიამოვნებისთვის ფულის მოგროვებას ახერხებთ, ეს უკვე კარგია. მაგრამ ჩახვალთ იქ და ცუდი ამინდი დაგხდებათ. 
ასაბაგი როგზა გაფუჭდება ან რაიმე სხვა უსიამოვნება შეგემთხვევათ. ყველა ფერი კარგად როცა მაშინაც თავში ათასი ფიქრი ირევა, რომ ბევრის უფლებას თავს ვერ აძლევთ, ეკონომია გიწევთ, იხსენებთ როგორი შრომით მოიპოვეთ დღესასწაულისეს რამდენიმე დღე და რა უცებ მეილია ეს დღეები. თქვენ ძირითადად გმაყოფილი ხართ, მაგრამ იზოლებული ხართ ნაცრისფერ ყოფას და შრომას დაუბრუნდეთ. თქვენ მოიგეთ ბრძოლა და იმსახურეთ დღესასწაული და მაინც თქვენ საზრებს დრო და დრო უხალისობის ჩრდილი ეფინება. და იცით რატო თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ ვალდებული იყავით თითხანს და ბეჯით ადგეშრომათ რათა ხანმოკლე სიამოვნება მიგიღოთ. თქვენ არ ხართ მზად სრულიად მისცეთ თავს ფლობის ნება. ისინი კი ვინც თავს ფლობის ნება მისცა, ბრძოლაში არ მონაწილეობენ. მათამისთვის არ ძალიათ. მაგალითად, ბედნიერი წყვილი წინაკვირაში შვეიცარიის სათხილამურო ბაზაში ისვენებდა. ეს იყო დღესასწაული. ყველა დღესასწაული მთავრდება, მაგრამ ყველასთვის განსხვავებულად. ახლა წყვილი იმაზე ჩხუბობს, აქედან საცავიდნენ. მამაკაც ავსტრიის, ქალს კი საფრანგეთის ალპებში უნდა წასულ. ამან თქვენ შეიძლება კაპრიზული საფნის ოპერა მოგაგონოთ. მათთვის კი ყველაფერი სერიოზულია. უბრალოდ ფლობის მზაობის დონეებია სხვადასხვა. თქვენ კიდევ ერთი წელი შრომებთ თქვენ დღესასწაულისთვის. მათ კი ახალი დღესასწაული ერთ კვირაში დაიწყებათ. რაციონალური აზროვნება აღშფოთებულია. როგორ? ისინი ხომ თავიანთი მილიონებით დაიბადნენ. მე კი უნდა გამოვიმუშაო. საიდან მოვიტანო ფული? მე რამდენად ვიმეორე? ნუ ფიქრობთ ფულზე. თუ ბრძოლას შეწყვეთ და თავს ფლობის ნებას მისცემთ, გარეგანი განზრახვა იპოვის მეთოდს სასურველი მოქცეთ. ამას ახლავე ვერ დაგიმტკიცებთ. თავად შეამოწმეთ. კი არ მოსინჯოთ, გააკეთეთ. ხვალ კი არა ახლავე. ამ მომენტიდან მიეცით თავს ფლობის ნება, უპირობოდ და უყოყმანოდ. არა ერთჯერადად, არამედ მუდმივად. თუ თქვენ მყისიერ შედეგებს არ დაელოდებით, არამედ საკუთარი თავისთვის ფლობის ნების დართვას გააგრძელებთ, ერთ მშვენიერ დღეს აღსრულდება ის, რასაც ხვები სასაულა შეერწყა. მათ ვინც მილიონებით დაიბადა, ფლობის მზაობა უკვე აქვთ. მათ ამაზე ფიქრი არ ჭირდებათ. თქვენ კი სლაიდით მუშაობა მოგიწევთ. გონება რეალობის და მიზნის მიღწევის გზებზე ინერვიულებს. მაგრამ ეს ბრძოლის გზა და ის არ საითმიდის. ამ გზაზე თქვენ ვერ შეძლებთ საკმარისი ფულის გამომუშავებას და ყოველთვის მისი ნაკლებობა გექნებათ. გამოიმუშავეთ არა ფული, არამედ ფლობის გადაწყვეტილება. თუ მიზანზე კონცენტრირდებით, თითქოს ის უკვე მიღწეულია. თქვენი კარები გაიხსნება და საშუალებები თავის თავად გამოჩნდება. სწორედ ესაა თავის უფლება, რომლისგანაც ფაქტობრივად თავბრუგვესხმის. თუ ამ თავის უფლებას არ იღებთ, თქვენ ისევ და ისევ თქვენს არჩევანს აკეთებთ. არაფერია უფრო მარტივი ვიდრე თქვათ რომ ეს ყველაფერი ბოდვაა და თქვენი ჭაბანი მთელი ცხოვრება ატრიოთ. ყოველი ადამიანი თავის არჩევანს აკეთებს და მხოლოდ იმას იღებს, რის ფლობისთვისაც მზადაა. თქვენი არჩევანი ურყევი კანონია. საკუთარ რეალობას თქვენ თავად ძერწავთ. ვარიანტთა სივრცეში არჩევანი დაახლოებით ამგვარად ხდება. ადამიანები მიდიან სუპერმარკეტში. მათი კეკითხებიან. რას ინებებთ? ერთი მყიდველი ამბობს. სურს ესტრადის ვარსკვლავი გავხდე. გამყიდველი პასუხობს. უპრობლემოდ. აი ძალზე კარგი ეგზემპლი არის სპეციალურად თქვენთვის. საქვეყნო აღიარება, სიმდიდრე, ბრწყინვალება. იღებთ? პირველი გაუცებულია. როგორ გითხრათ? ეს ხომ ასე უბრალოდ არ ხდება. მხოლოდ ერთეულები აღწევენ წარმატებას. ეს რჩეულები განსაკუთრებულ თვისებებს ფლობენ, მე კი ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ. გამყიდველი მხრებში ჩეჩავს. რა შუაშია თქვენი უნარები? აი საქონელი მაიღეთ თქვენია კიდველი ზოგადად შეუ ბიზნესში წინსვლა ძნელია ეს ხომ ჯუნგლია იქ ისეთი საქმოსნები არიან გამყიდველი კარგი აი საქმოს ანსაც დაგიმატებთ რომელიც გზას გაგიკაფავთ აიღეთ არ ინანებთ ადამიანი ამ ვარსკვლავებს ისეთი მდიდრული სახლები აქვთ ისეთი ძვირიანი ავტომობილები მაღალი საზოგადოება ნუ თუ შესაძლებელია ეს ყველაფერი მეც მქონდეს. რაღაც არ მჯერა. გამყიდველი პასუხობს. კარგი, სამწუხაროა. ასეთ შემთხვევაში ვერაფრით დაგეხმარებით. 
და საქონელს ისევ დახლზე აბრუნებს. ზუსტად ასევე ერთმა ადამიანმა შეიძლება შიშით ჰკითხოს მეორეს. სამგზავრო თვითფრინავით ფრენა იცი? უპრობლემოდ. ასოხებს ის. უბრალოდ ჯდები სავარძელში ვიკრავ კამარს და თვითფრინავიც აშია ფრინდება. როგორც კი დაუშვებთ რომ მიზნის მიღწევა მხოლოდ თქვენი არჩევანი საკითხია. მაშინვე იგრძნობთ რამდენად აბსურდულია მყიდველის შიში ვარიანტთა სივრცის მაღაზიაში. საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ ფლობის მზაობაშია. სულესა თქვენ შეიძლება ფლობის გადაწყვეტილებისთვის საკუთარ თავთან ბრძოლის ცდუნებას აყვეთ. საკუთარ თავს ფლობის ნების დართვა არავითარ შემთხვევაში არ აიძულოთ. მიზნობრივი სლაიდი ძალით არ ატრიალოთ. ნუ ცდილობთ. ნუ აკეთებთ ამას ძალდატანებით და ზეწოლით. ეს ხომ ისევ ბრძოლაა. უბრალოდ საკუთარ თავს სადღესასწაულო აზრებით სიამოვნება მიანიჭეთ. ნიშნულობაზე უარი თქვით და ბრძოლა შეწყვიტეთ. ბრძოლით ვერაფერს მოიპოვებთ. თქვენ მხოლოდ იმიტომ აგრძელებთ ბრძოლას რომ ირგვლივ ყველაფერს მომატებული მნიშვნელოვნება აქვს. თქვენ ვერ შეძლებთ საკუთარ თავს ფლობის ნება მისცეთ იმ დროს როდესაც მზის ქვეშ ადგილის დასამკვიდრებლად მძვინვარედ იბრძვით. დავუშვათ თქვენ მტკიცე და დარწმუნებული ხართ რომ საკუთარს მიიღებთ. ენერგიულად და დაჟინებით უმტკიცებთ თავს რომ არჩევანი თქვენზეა. დაჟინებით მოქმედება ჭარბი პოტენციალის შექმნას ნიშნავს. სიმტკიცე კი არაა საჭირო. არამედ ყოველდღიური, უდარდელი გადაწყვეტილება. მოიშვით ნუ უჯერთ მარცუხებს და უბრალოდ იცოდეთ რომ თქვენსაც მიიღებთ. კიოსკიდან გაზეთის ამოტანა სიმტკიცე და დაჟინება არ ჭირდება. თუ გაზეთი არ დაგხვდეთ, ეს არ დაგაღონებთ. უბრალოდ სხვა კიოსკში წახვალთ. მოუშვით მარცუხები. მარცუხების მოშვების მცდელობისას კიდევ უფრო მაგრად მოუჭერთ. მცდელობა და ძალის ხმება კიდევ უფრო აძლიერებს ჭარბ პოტენციალს. ძალის ხმების და მარწუხების ჩაჭერის მიზეზს მნიშვნელოვნება წარმოადგენს. თქვენ ვერ შეძლებთ მარწუხების მოშვებას თუ მასთან ბრძოლას დაიწყებთ. უარი თქვით მნიშვნელოვნებაზე და მარწუხები თავისთავად მოიშვება. მნიშვნელოვნების დაქვეითებას განზრახვის მიმართულების ის არის შინაგანი სფეროდან გარეგან სფეროში გადაყავს. ნებისმიერ ზეწოლას მნიშვნელოვნება წარმოქმნის. დაჟინებით მოქმედებისას თქვენ შინაგანი განზრახვით მუშაობთ. ნებისყოფის ძალა აუცილებელია, როდესაც წინაღობების დაძლევაა აუცილებელი. მაგრამ როგორც ცნობილია, წინაღობები მნიშვნელოვნების ფუნდამენტზე წარმოიქმნება. როგორც კი მნიშვნელოვნებას დაცევთ, წინაღობები იფანტება და ნებისყოფის ძალა მათ დასაძლევად აღარ გესაჭიროებათ. როდესაც მნიშვნელოვნება ქრება, მოპოვების გადაწყვეტილება ფლობის გადაწყვეტილებაში გადადის და მაშინ გარეგანი განზრახვა იწყებს მოქმედებას. თქვენ უკვე გაქვთ არჩევანის უფლება და არაა საჭირო ეს უფლება მოიპოვოთ. თუ თქვენი არჩევანის უფლების მოპოვება მტკიცედ გაქვთ გადაწყვეტილი, იმედ გაცრუებისთვის მოემზადეთ. თქვენ მტკიცედ გადაწყვიტეთ. ეს კი სიმტკიცეა. კვლავ მარცუხებს უჭერთ. ძონასორული ძალები უცებდა აცხრობს მგზნებარებას. ქანქარა კი როგორც კი თქვენს მნიშვნელოვნებას იგრძნობს, უმალ პროვოკაციებს მოგიწყობთ. თავად დარწმუნდებით რომ სწორედ ასე მოხდება. ხლობის უშფოთველი გადაწყვეტილების მოპოვების უშედეგო მცდელობები ნუ შეგაწუხებთ და გულს ნუ დაგწყვეტთ. ადამიანები ენერგიის არაიმდენად თავად მიზნისკენ, არამედ კანქარების საკვებად მიმართვას მიეჩვიდნენ. საბოლოოდ სიმტკიცის გადაწყვეტილებისგან გარჩევას ისწავლით. უბრალოდ ხლობის გადაწყვეტილება, ესაა უშფოთველი და ყოველდღიური განზრახვა მიიღოთ ის, რაც თქვენ უპირობოდ გეკუთვნით. განასასაცილოდ არ ჟღერს ფრაზა გადაუწყვიტეს საფოსტო ხუთიდან წერილები ავიღო. სწორედ ასე მშვიდად და დაჟინების გარეშე უნდა ისარგებლოთ თქვენი არჩევანის უფლებით. ადამიანებს ცხოვრებაში მუდმივად გამოცდების, კონკურსების, ტესტების და ვარგისიანობაზე ყოველგვარი შემოწმების ჩაბარება უწევთ. მაგრამ ფლობის გადაწყვეტილება მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენ თავად ხართ გამოცდილის როლში. ყველა ნიშანი დაიყვანება იმაზე რომ ადამიანი ან საკუთარ თავს თვლის უუნაროდ და უღირსად ან მიზანს განსაზღვრავს როგორც ძნელად მისაღწევს. ეს ინერციით ხდება, რადგან ამას მიეჩვიდნენ. საჭირო კი მხოლოდ ისაა რომ მიუხედავად ყველაფრისა თავს ფლობის ნება მისცეთ. უჩვეულო, დეახ. აბა მაინც გავედეთ და თავს ფლობის ნება მიეცით. დაი ნიუტონის და სხვა ადამიანების ვაშლები მიწაზე ცვიოდეს. მიუხედავად ყველაფრისა თქვენს ვაშლებს საშიცვენის ნება დართეთ. 
თქვენ უსაზრუროთ ქსურთ ფობის გადაწყვეტილების მიღება. უარი თქვით სურვილზე. საკმარისია სურვება. ისედაც მიიღებთ აუცილებელს. უბრალო დიფიქრეთ იმაზე რომ კუთნულს იღებთ. იღებთ მშვიდად. მოთხოვნისა და დაჟინების გარეშე. მე ხომ ეს მსურს, მაშ რა შეია საქმე. ის მე მექნება. გათავისუფლება. ლობის გადაწყვეტილება განზრახვის თავისუფალი ენერგიით ფორმირდება. საკუთარი თავისთვის ფლობის ნების მიცემაში ორი რამ გიშლით ხელს. პირველი, ესაა უთანხმოება სულსა და გონებას შორის. მეორე, ესაა შინაგანი და გარეგანი მნიშვნელოვნების ჭარბი პოტენციალები, რომლებიც თავისუფალ ენერგიას იყენებენ. შეცდომა იქნებოდა დაგვიშვა რომ ფლობის გადაწყვეტილება უბრალოდ ჩვეულებრივი ფიქრებია, როგორიცაა მაგალითად სურს და ავიღებ. სინამდვილეში ასეთი ფიქრები გაზრახვის ენერგიით უნდა იყოს დამუხტული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ჩვეულებრივი გონების ბუტბუტი იქნება და მეტი არაფერი. თავის თავად აზრები სულის და გონების ერთიანობიდან უნდა მოედინებოდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაზრახვის ენერგიის მოდულაცია სუფთა არ იქნება. თუ თავისუფალი ენერგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჭარბი პოტენციალების მიერაა დაკავებული, გაზრახვის ძალა არ იქნება. ხლობის გადაწყვეტილების მოპოვებასთან დაკავშირებული სიძნელეები იმ ყოყმანის მსგავსია, რომელსაც ადამიანი ორთვლიან ველოსიპედზე პირველად დაჯდომისას განიცდის. ადამიანმა იცის, რომ ეს პრინციპში შესაძლებელია, მაგრამ ასევე იცის, რომ უცებ არ გამოუვა. მას ეჭვიებარება საკუთარ უნარებში და იმავე დროს სწავლის ურვილითა აღსავს. ადამიანის გონება მიისწრაფე შესწავლა კონტროლქვეშ მოაქციოს, მაგრამ არ ესმის როგორ უნდა იმოქმედოს. ერთდროულად სამი ჭარბი პოტენციალი იქმნება. ეჭვი, სურვილი და კონტროლი, რომლებიც გაზრახვის ენერგიას შთანთქავენ. გონება წონასწორობის დაცვას ყველანაირად ცდილობს, მაგრამ არაფერი გამოსდის. არც სულის და გონების ერთიანობაა და არც თავისუფალი ენერგია. მაგრამ რომელიღაც მომეჩი გონების კონტროლი სუსტდება. და ამ დროს სულის და გონების ერთიანობა იბადება იმ საკითხში, რომ წონასწორობის დაცვაა საჭირო. შედეგად ყველაფერი გამოდის. გონება მაინც ვერ მიხვდა როგორ გეთდება ეს, მაგრამ სწორედ ამაშია საქმე. გონება ყოველთვის საშუალებებზე ფიქრობს, ანუ როგორ უნდა იმოქმედოს. ის კონტროლს ამყარებს და სხვადასხვა ვარიანტებს ცდის. სული არ ფიქრობს, ის უბრალოდ უპირობოდ მზადა ჰქონდეს. გონებაც მზადა ჰქონდეს, მაგრამ ხოლო დამპირობით. ეს გასაგებია და რაციონალურია. სულსა და გონებას შორის უთანხმოება მხოლოდ იმაში მდგომარეობს, რომ გონებას ეჭვიებარება მიზნის მიღწევის რეალურობაში. როგორც კი კონტროლის მარწოხი მოეშვება, გონების შემზღუდავი პირობები ქრება და სწორედ მაშინ იბადება სულის და გონების ერთიანობა. გონება გაოცებით აფიქსირებს ფაქტს, რომ მისი კონტროლი საჭირო არაა. ყველაფერი თავის თავად გამოდის. თუმცა მისთვის თავად ფაქტის არსებობა საკმარისია. თუნდა წესიერად არის მოდის რა შეია საქმე. ცონასწორობა უბრალოდ ნარჩუნდება და მორჩა, ამიტომ გონება სამასთან შეგუება უწევს. ის კონტროლს ხსნის, რადგან დარწმუნდა, რომ მისი საჭიროება აღარაა. მცირე პრაქტიკის შემდეგ დანარჩენი ჭარბი პოტენციალებიც ქრება. გაზრახვის ენერგია თავისუფლდება და ველოსიპედის დარება პრობლემიდან სიამოვნებად იქცევა. ამგვარად, ფლობის გადაწყვეტილების მოსაპოვებლად სულის და გონების ერთიანობის მიღწევა და ჭარბი პოტენციალებისგან განზრახვის ენერგიის გათავისუფლებაა საჭირო. სულის და გონების ერთიანობა თქვენი მიზნის გზაზე საჭირო კარის გავლით მიიღება. ხოლო საკუთარი ჭეშმარიტი მისწრაფებების გამოვლენა და ამ გზაზე შედგომარჩება. ხრებიდან შინაგანი და გარეგანი მნიშვნელოვნების უსარგებლო ტვირთის ჩამოგდებით ფენ გაზრახვის ენერგიას ვარიანტთა სივრცეში მამოძრავებელ ძალას ათავისუფლებთ. ხოლო შინაგანი და გარეგანი მნიშვნელობის შენარჩუნებით ენერგიის 99% ჭარბი პოტენციალების შენარჩუნებაზე ხარჯავთ. საიდან მოვა თავისუფალი ენერგია თუ მთლიანად ჭარბ პოტენციალებზე იხარჯება. მნიშვნელოვნების მოსაცილებლად ცნობიერად უნდა იმოქმედოთ და გაიაზროთ, რა სანიჭებთ გადამეტებულ მნიშვნელობას და რა მოსდევს ამას. სამწუხაროდ მნიშვნელოვნებაზე ცნობიერად უარის თქმა მენტალურ დონეზე ყოველთვის არ ხერხდება. ასეთ შემთხვევაში ერთი გზა რჩება: მოქმედება. ჭარბი პოტენციალის ენერგია მოქმედებისას იფანდება. 
ფიქრებში მიზნობრივი სლაიდი ატრიალეთ. პროცესის ვიზუალიზაციაში ასრულეთ და მშვიდად გადადგით ნაბიჯები მიზნის მიმართულებით. სწორედ ეს იქნება თქვენი მოქმედება. როგორ არ უნდა გეშინოდეთ? უნდა იპოვოთ დაზღვევა. ველზე ძნელად დასაძლევი ჭარბი პოტენციალი შიშია. თქვენ საკუთარი თავის იძულებას არ ეშინოდეს, ვერ შეძლებთ. თუ კი რაიმეს თქვენთვის გადამეტებული მნიშვნელობა აქვს, რაზეც უარის თქმა არ შეგიძლიათ. მაგალითად სიცოცხლე, კარიერა, სახლი. და თუ მოცემული ღირებულებები საშიშროების ქვეშ დგას, ასეთ შემთხვევაში პოტენციალის დაგდების ერთადერთი გზა საფარის, სათადარიგო ვარიანტის შემოვლითი გზის პოვნაა. როგორ არ უნდა ვღელავდეთ და ვშფოთავდეთ? ვიმოქმედოთ. შფოთვის და მღელვარების პოტენციალები მოქმედებისას იფანდება. უმოქმედო მღელვარება იქამდე იარსებებს, ვიდრე აქტიურ მოქმედებას არ დაიწყებთ. მოქმედების სახეობას მღელვარების მიზეზებთან შეიძლება არაფერი აკავშირებდეს. საკმარისია რა იმეთი დაკავდეთ და უმალ იგრძნობთ, რომ მღელვარებამ შემცირება დაიწყო. როგორ არ გსურდეს? შევეგუოთ შესაძლო დამარცხებას და ვიმოქმედოთ. მოცემული პოტენციალის მოსპობა ასევე ძნელია, რადგან მიზნის მიღწევის სურვილზე ლიანად უარის თქმა ფაქტობრივად შეუძლებელია. თუმცა თუ წინასწარ შევეგუებით დამარცხებას და სათადარიგო გზას ვიპოვით, მაშინ სურვილის პოტენციალი წონასწორდება. ნებისმიერ შემთხვევაში სურვილის მოქმედებაში ტრანსფორმირებაა შესაძლებელი. როგორც ციცით, სურვილი გაზრახვის წინამორბედია. როდესაც სურვილი მოქმედების გაზრახვაში გადადის, პოტენციალის ენერგია იფანდება. სურვილის ენერგია გაზრახვის ფორმირებას ხმარდება. როგორ არ უნდა ველოდოთ? ვიმოქმედოთ. ეს პოტენციალი გასაზღვრებიდან გამომდინარე მოქმედებაში გარწყლდება. განაკარწყლეთ სურვილები და მოლოდინები ქმედებით. როგორ თქვათ უარი საკუთარ მნიშვნელობაზე? თუ ყველაფერი სწორად გაიგეთ, მოცემულმა კითხვამ არ უნდა დაგაბნიოთ. რა თქმა უნდა ტრანსერფინგი გთავაზობთ არ შეეგუოთ საკუთარ მნიშვნელობას და საკუთარი მნიშვნელობა აქსიომად მიიღოთ. სირთულე მხოლოდ იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენი გონება თავის მნიშვნელობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში იგრძნობს, თუ გარშემომყოფ დამხრიდან შესაბამისი დამოკიდებულება იქნება. ამის გათვალისწინებით საკუთარი მნიშვნელობის ამაღლების საიდუმლო იმდენად მარტივია, რამდენადაც მოქმედი. ხოლო საკუთარი მნიშვნელობის გაზრდისკენ მიმართულ მოქმედებებზე უარის თქმაა საჭირო. დააკვირდით საკუთარ თავს. რა საკეთებთ? როდის იცავთ საკუთარ მნიშვნელობას? მოითხოვთ ყურადღებას, პატივისცემას, ამტკიცებთ საკუთარ სიმართლეს. გწყინთ, თავს იცავთ, თავს იმართლებთ. კონფლიქტში ერთვებით. გედმაღლობას, უპატივცემულობას ამჟღავნებთ. პირველობას მიელტვით. სხვა ადამიანის ღირსებას ამცირებთ, სხვის ნაკლს ხაზს უსვამთ. საკუთარ ღირსებებს წარმოაჩენთ და ასე შემდეგ. თუ თანდათანობით აღმოფხვრით საკუთარი მნიშვნელობის ამაღლების ამ ცდელობებს, გარშემომყოფები ამას გაუცნობიერებლად იგრძნობენ. რამდენადაც თქვენ მნიშვნელობას არ იცავთ, ესე იგი ის ისედაც მაღალ დონეზეა. ადამიანები სხვაგვარად მოგიპყრობია. როგორც კი მეტი პატივის ცემით მოპყრობას იგრძნობთ. თქვენი გონება თავად აღიარებს საკუთარ მნიშვნელობას. თუ თავად აღიარებთ საკუთარ მაღალ მნიშვნელობას, გარშემომყოფები უმალ დაგეთანხმებიან. ეს აბსოლუტურად ზუსტია. ამგვარად, მიიღებთ იმას, რაზეც უარი თქვით. როგორ არ გავღიზიანდეთ? ეთამაშეთ ქანქარას. დაარღვიეთ მისი თამაშის წესები. უსიამონო ამბებზე ნეგატიურად რეაგირების ჩვევის აღმოფხვრა მხოლოდ ამ მეთოდით შეიძლება. როგორ უნდა გააკეთოთ ეს, უკვე იცით. მხოლოდ დროზე უნდა გაიხსენოთ, რომ ეს თამაშია. და მხიარულად დაარღვიოთ მისი წესები, ანუ არა ადეკვატური რეაქციით უპასუხოთ. სასიამონო სიახლეზე ან გარემოებაზე რეაქცია არა ზარმაცად, არამედ სიხარულით, ხაზგასმული ენთუზიაზმით უნდა გამოხატოთ. ამ შემთხვევაში თქვენი გამოსხივება წარმატების ტალღაზე ტრანსლირდება. განკარები უსიამოვნებებს გიწყობენ, რათა ცონასორობიდან გამოგიყვანონ და ნეგატიური ენერგია მიიღონ. არა ადეკვატურად რეაგირებით, განკარას რიტმს ურევთ და ის ხელცარიელი რჩება. ითამაშეთ ეს თამაში, ეს ძალზე საინტერესო. როგორ მოვიცილოთ დანაშაულის გრძნობა? შევეშვათ თავის მართლებას. 
როგორც უკვე ვთქვი, სამშავროზე საკუთარ თავს თავად აჩერებთ. თავად ხართ ბრანდებელი, ადვოკატი და განსასჯელი. მანიპულატორები კი ამით სარგებლობენ. დატოვეთ სასამართლო შენობა, ვერავინ შეგაჩერებთ. პროცესის მოსასმენად ჩვეულების ამებრ იქ შეკრებილები ცოტა ხანს მოიცდიან და დაიშლებიან, რადგან განსასჯელი არ არის. აი, ამგვარად, თქვენი საქმე თანდათან დაიხურება. ვერანაირი სხვა მეთოდით დანაშაულის გზნობისგან ვერ გათავისუფლდებით. როგორ გავუმკლავდეთ წყენას და ახშფოთებას? ისინი აღარ გექნებათ თუ დანაშაულის გზნობისგან გათავისუფლდებით და თქვენს მნიშვნელობას მიიღებთ. შეწყვიტეთ თქვენი ბრძოლა და იმოძრავეთ დინების მიმართულებით. მაგრამ შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, როდესაც თქვენ მოძრაობთ დინების მიმართულებით, მაგრამ ვიღაც ხელს გტაცებთ და უკან გეხაჩებათ. როგორ უნდა მოიქცეთ ასეთ შემთხვევაში? მაგალითად, თუ რაიმეს კეთება იცით, ეს ნიშნავს რომ შეგიძლიათ გამოსავალი იპოვოთ. თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც მხოლოდ პრობლემების პოვნა ეხერხებათ. ისინი პრობლემებს გამოჩხრეკენ და მოზეიმეიერით საკუთარ მიღწევად წარმოაჩენენ. ასეთი ადამიანები გულწრფელად დარწმუნებულები არიან, რომ სხვები უბრალოდ ვალდებული არიან მათ საპასუხოდ გამოსავალი შესთავაზო. ხოდა თუ თქვენ გამოსავლის ძებნას იწყებთ, თქვენს გარშემო უსაქმურთა ლაშკარი შეიკრიბება. ერთნი გაკრიტიკები. მეორენი ახალ პრობლემებს ეძებენ. მესამენი რჩევებს გაძლევენ. მეოთხენი კი მბრძანებლობენ და მოითხოვენ. რამდენიც არ უნდა ეცადოთ დინების მიმართულებით მოძრაობას, ყოველნაირად გიშლიან ხელს. ბუნებრივია ეს წყენას და ახშფოთებას იწვევს. რა უნდა მოიმოქმედოთ, თუ წყენას და ახშფოთებას ვერ უმკლავდებით? უბრალოდ საკუთარ თავს ამ სისუსის ნება უნდა დართოთ. უარესი იქნება თუ გადამეტებულ ნიშნულობას მიანიჭებთ ნიშნულონების ნულამდე დაყვანის აუცილებლობას. ვისთვის მუშაობთ? ბიძისთვის? ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად და გამუდმებით წყენის და ახშფოთების განც დამოგიწევთ. გამოდით თქვენი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე. მაშინ დროთა განმავლობაში მხოლოდ საკუთარი თავისთვის იმუშავებთ. მანამდე კი თავს ხანდახან ჩავარდნის და ჭარბი პოტენციალების შექმნის ნება მიეცით. ნუ აიძულებთ საკუთარ თავს ყოველთვის გაიმარჯოს. ამრიგად, საკუთარ ჭარბ პოტენციალებთან ბრძოლის მაგივრად, დაწმენდილი გაზრახვის ჩარჩოებში მოქმედება აუცილებელი. გაზრახვა კი მოძრაობის პროცესში იწმინდება. როგორც ხედავთ, ფლობის გადაწყვეტილება მიიღწევა არა უბრალო თეორიული სავარჯიშოებით, არამედ კონკრეტული მოქმედებებით. როგორმე მიზნის მიმართულებით ფეხის გადადგმა დაიწყეთ. თქვენი მოქმედებები ეფექტიანობას მოძრაობის პროცესში შეიძენს. ფლობის გადაწყვეტილება სამ სტადიას გადის. პირველი სტადია: უჩვეულო სიტუაციით გამოწვეული შებუჭილობა. ნუ თუ ეს ყველაფერი შემთხვისაა. როდესაც გონებაში მიზნობრივ სლაიდს ატრიალებთ, ბოლომდე ვერ ეგუებით აზრს, რომ ეს შესაძლებელია. მეორე სტადია: აღფრთოვანება. რაც უწონობის შეგრძნებას წააგავს. რომელიღაც მომენტში იგრძნობთ როგორ გაქრა შებოჭილობა. მიზანი თქვენი კომფორტის ზონაში მიიღეთ და აღფრთოვანდეთ. რადგან მიზანი უეცრად სრულიად რეალურად მოგიჩვენეთ. უწონობის შეგრძნებას ასევე სრულიად რეალური საფუძველი გააჩნია. ეს გაზრახვის ენერგია თავის უფლდება ჯარბი პოტენციალებისგან. თქვენ სწორედ მას გრძნობთ. და ბოლოს დროთა განმავლობაში ფლობის გადაწყვეტილება მესამე სტადიაში, ყოველდღიურობაში გადადის. თქვენ გამუდმებით ატრიალებთ გონებაში მიზნობრივ სლაიდს, მას ერგებით. და თანდათან ყველაფერი რაც სლაიდზე გაქვთ, თქვენთვის ჩვეულებრივი ხდება. სლაიდი მნიშვნელოვნების ფირზეა აღბეჭდილი. მანამ სანამ თქვენ გსურთ, ეჭობთ და საშუალებებზე ფიქრობთ, ფლობის გადაწყვეტილება არ ამყარ საფუძველზე დგას. როგორც კი მნიშვნელოვნება ხდება ფლობის გადაწყვეტილება ძალას იკრებს. ამასთან თავარია მოქმედების გადაწყვეტილება, ანუ მიზნის მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმის განზრახვა არ გაგეფანდოთ. თუ სამივე სტადია გაიარეთ, ესე იგი სწორ გზაზეც გახართ. და ბოლოს, როგორ არ დაგვამძიმოს პრობლემებმა. ნებისმიერ შემთხვევაში ამა თუ იმ ხარისხით გამუდმებით რაღაც გთრგუნავს. ძალზე ძნელი აი ასე ავიღოთ და უარი ვთქვათ ნებისმიერ მნიშვნელოვნებაზე. ასეთი შემთხვევისთვის ტრანსერფინგში ერთი საინტერესო და ძალზე ძლიერი მეთოდი არსებობს გაზრახვის კოორდინაცია
განზრახვის კოორდინაცია. ადამიანი თავს გარემოებათა ტყედა გიქვამს. მას ეჩვენება რომ მასზე ცოტა რამაა დამოკიდებული. ხანდახან გაუმართლებს და გარკვეული დროით წარმატების დალღაზე დაფრინავს. ხანდახან ისიც ეჩვენება რომ მიღბალი მის ხელთაა. გადამწყვეტად უნდა იმოქმედოს და ის აქტიურად ბრძოლას იწყებს. მაგრამ მიუხედავად ყველა მცდელობისა, გამარჯვებას ხშირად დაუნდობლად მოსდევს მარცხი. თითქოს ადამიანები მიუყვებიან გზას, რომლის ნაპირზეც მაღალი გორაკები და ღრმა ორმოებია ჩამწკრივებული. მტკიცე და თავდაჯერებული ადამიანები გამუდმებით გადადიან სწორი გზიდან და რატომღაც გორაკებზე აძრომას იწყებენ. იქ მაცდუნებლად ბრწყინავს ქანქარების მიერ დატოვებული ნაირ-ნაირი ჯილდო. წარმოუდგენელი ძალის ხმების შედეგად ხანდახან ჯილდოს მოპოვება შესაძლებელი ხდება, მაგრამ უფრო ხშირად ეს მარცხით მთავრდება. ნებისმიერ შემთხვევაში გორაკზე აღმოჩენისას, ძონასორული ძალების ქარით მოცელილი ადამიანი ქვასავით მოგორავს ქვევით და ადამიანი კვლავ უმცეოდ გრძნობს თავს. მას კვლავ ეჩვენება, რომ მასზე ბევრი არაა დამოკიდებული. მეორე ტიპის ნეგატივისტი ადამიანები თვლიან, რომ მათზე საერთოდ არაფერია დამოკიდებული და ამჯობინებენ უნების ხობოდი ფართალონ ყველაზე უარესი მოლოდინების ორმოში. ყველაზე უარესი მოლოდინები დაუყოვნებლივ რეალიზდება. ნეგატივისტები საკუთარი უშოსურობისგან უბრალოდ კი არის ტანჯებიან. ისინი თავიანთ ბეწს ინფანტილურად სხვას გადასცემენ. ასე ვთქვათ, ყველაფერი ხვთისნებაა. ისინი არც ვარიანტთა დინების მიმართულებით მოძრაობენ, არც ეწინააღმდეგებიან. არამედ უბრალოდ ფართხალებენ. უკმაყოფილებას გამოხატავენ და მათერგულ ენერგეტიკულ ატმოსფეროს წამლავენ. ერთადერთი რაც მათ კარგად გამოსდით, ესაა ყველაზე უარესი მოლოდინების რეალიზაცია. ამიტომ ნეგატივისტები მხოლოდ აქ პოულობენ შვებას. რაღაცაში ხო მაინც არიან მართლები. ერთადერთი რისი გაკეთებაც უზადოდი სწავლეს, თავიანთი ნეგატიური დამოკიდებულების დადასტურების ცეფნა და პოვნა. ასეთი ადამიანები ნეგატივში სადომაზოხისტურ სიამოვნებას პოულობენ. მათ ნებისმიერი წვრილმანის ტრაგედიად ქცევა შეუძლიათ. მათი კრედუა. ცხოვრება საზიზღრობაა და დღითი დღე უარესი ხდება. ეს მათი არჩევანია და ნეგატივისტები ყველაფერში ამაზრის დადასტურებას ეძებენ და პოულობენ. აი ამგვარი ტანჯულები არიან. და მაინც მათ განს ჩიან და სჯიან. ასეთი მძიმე ხედრი ერგოთ ამწამებულებს. ისინი ფაქტობრივად ნეგატივში ბანაობენ და ამაში სიამოვნებას პოულობენ. და იცით რატომ? იმიტომ რომ ნეგატივი ერთადერთი არასაც გარე სამყარო ეთანხმება და მის შემხედრად მოემართება. ისინი თავდაჯერების საყრდენს პოულობენ იმაში, რომ მათი ყველაზე უარესი მოლოდინები მართლდება. ზოგჯერ ნეგატივისტი შემთხვევით აღმოჩნდება წარმატების დალღაზე. გარკვეული დროის განმავლობაში ის კმაყოფილია და ხარობს, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. რადგან ის ჩვეული შავი ზოლის მოსაძებნად თავის ტრიალს და აკეთიქით ყურებას მალევე იწყებს. როგორ, ყველაფერი კარგი ხო მოცებ მთავრდება. იღბალი ხო არანორმალურია, არაბუნებრივია. ნეგატივისტი გაძლიერებულად იწყებს ცებნას, რომ როგორ მე ისევ შავ ზოლს ჩაიჭიდოს. რათა კვლავ მისთვის ჩვეულ თხრილში აღმოჩნდეს, სადაც ყველაფერი ცუდადა, მაგრამ წინას არ განჭრეტადია. ის ფიქრობს საით მიმართოს თავისი უკმაყოფილება. უარყოფით ამბებს უსმენს, პრეტენზიებს, ბრალდებებს, მოთხოვნებს გამოთქვამს. ხოლო თუ მოთხოვნის საშუალება არ აქვს, მაშინ მსხვერპლის როლს ირგებს. რომელიც ყველა უნდა დაამშვიდოს და ანუგეშოს. თვით გვემით თქმობის ჩვევისგან ნეგატივისტის გადაჩვევა ძალზე რთულია. ეს მძიმე შემთხვევაა. თელი უბედურება იმაშია, რომ ის მარტო საკუთარ თავს არ უწამოს ცხოვრებას. საკუთარი სამყაროს ნიშის ტრანსფორმაციით ნეგატივისტი თავის საცოდავ ჯოჯოხეთში ახლობლებსაც ეკაჭება. რომელთან ისებიც მის ნიშაზე ზედდება ხდება. მაგრამ მაი როგორი პარადოქსია მიუხედავად იმისა, რომ ნეგატივისტი უსუსური ჩანს, მას დიდი ძალა აქვს და ამ ძალას სრულად იყენებს. მისი ძალა იმ ხარ შეხედულებას ეფუძნება, რომ ცხოვრება საზიზღრობაა და დღითი დღე უარესდება. არის შეხედულება სხვა არაფერია თუ არა ფლობის გადაწყვეტილება. ამიტომ ნეგატივისტის არჩევანი წარმატებით რეალიზდება. ნეგატივისტი ნამდვილად აკეთებს არჩევანს და სამყაროც ნამდვილად მიდის მის შესახვედრად. გამოდის რომ ადამიანი არაა უსუსური და მასზე ბევრი რამაა დამოკიდებული. 
ყველაზე უარესი მოლოდინების რეალიზაცია ადასტურებს რომ ყოველ ადამიანს შეუძლია მოვლენათა მიმდინარეობაზე გავლენის მოხდენა. სცენარის განსაზღვრა მხოლოდ სიზმარში კი არა. ცხაჩით შეუძლია. იქნება ამისთვის ნეგატიური ორიენტაციის პოზიტიურად შეცვლაც საკმარისია. ცხოვრება მშვენიერია და დღითიდ დღეუკეთესდება. მაგრამ ამ ლოზუნგის ადაცებით ადამიანი ღრუბლებში იწყებს ფრენას. საკმარისია წამით მაინც დაეჯდეს და ფეხქვეს შიშით დაიხედოს, რომ უმალ ჩამოვარდება. ნეგატიური განწყობა ასე გამძლე იმიტომაა, რომ ადამიანი დაბადებიდან ვერწმუნდება. სამყარო მის მიმართ არამეგობრულადაა განწყობილი. პატარა ადამიანი დაბადებისთანავე უზარმაზარი ძალის აგრესიულ ზემოქმედებას განიცდის. ის თავისთვის იჯდა მუცელში. იქ იყო წყნარად, თბილად და მშვიდად. მაგრამ მაინც საწყალ ადამიანს იმ კომფორტიდან უხეშად აგდებენ. მას დედის ყვირილი ესმის და შესაძლოა აცნობიერებს, რომ თავადაა მისი დანჯვის მიზეზი. და აი დანაშაულის კომპლექსის საფუძველი ჩაღრილია. კაშკაშა სინათლე თვალშრის. სურს თვალები დახუჭოს და არაფერი დაინახოს. ნოტიო სითბოს გამჭოლი მშრალი სიცივე ცვლის. უნდა რომ მოიგორგულოს და მთელო საშინელებას დაემალოს. მაგრამ აი დაყონების გარეშე გადაჭრის ჭიპლარი. და ამგვარად უხეშად გაწყვიტეს სიცოცხლის წყაროსთან ერთადერთი კავშირი. ადამიანი უკვე სასიკვდილო შოკშია. ის იღრჩობა. მაგრამ ჯერ არ იცის რომ უნდა ის უნდქოს. მას სურგზე ურტყამენ და უკვე სიცოცხლეში აყენებენ ტრავმას. მის ფილტვებში მჭრელი სამართებლი ვიჩე იჭრება ჰაერი. სუნთქვა მტკივნეულია, მაგრამ სხვაგზა არაა. კაცრი პირობებია წამოყენებული. ან სიცოცხლისთვის იბრძოლე, ან მოგდი. უცოდველი და სუფთაგონება პირველ გაკვეთილს ითვისებს. არსებობისთვის ბრძოლა ამ სამყაროს განუყოფელი ნაწილია. ადამიანს ტკივა და ძალიან ეშინია, მაგრამ აი ბოლოს ამ ყველაფერთან ერთად მას დედას აცილებენ და მაგარ ყუთში ათავსებენ. ძალა გამოცლილი, ის ცდილობს ამ სამყაროს სიზმრებში დაემალოს. ასე ხდება ამ სამყაროსთან პირველი შეხვედრა. შიში, მარტოობა. სასოწარკვეთილება, წყენა, სიბრაზე და სრული უსუსურობა. ეს პირველი გაკვეთილებია, რომლებიც გონების სუფთა ფურცელზე სასტიკად და უმობელად აღიბეჭდება. განქარებისთვის აუცილებელი პროგრამა ფორმირებულია. გასაკვირი არ არის, რომ დაბადების ასეთი შოკური პრაქტიკა დღეისთვის ფართოდ არის გავრცელებული და სრულიად ცივილიზებულად ითვლება. იშვიათად თუ მოუვა ადამიანს გონებაში, რომ მსგავსი დაბადება სრულიად კოშმარულ შოკს წარმოადგენს. რომელიც ადამიანის ქვეცნობიერში ღრმა სამუდამო იარასტოვებს. არც ერთი არსება ცხოველთა სამყაროში მსგავს არაფერს განიცდის დაბადებისას. მხოლოდ ერთეულ და ძვირად ღირებულ კლინიკებში შეიძლება ადამიანურად დაბადება. ადამიანები კანქარათა სამყაროს პირველ სასტიკა გაკვეთილებს ძალზე კარგად ითვისებენ. შემდგომი ცხოვრების განმავლობაში კი მათი სულ უფრო მეტად განმტკიცება ხდება. ერთხელაც პატარა დედას ხელს გაუშვებს და სიხარულით და მიმდობი გამბედაობით ცხოვრებასთან შესახვედრად გარბის. მაგრამ კანქარათა სამყარო აჩვენებს, რომ ის სულაც არაა უსაფრთხო. და აი, ბა, პატარა დავარდა. დედა კი უკვე ნერვიულობს, მისი შვილი მანქანას არ შეუვარდეს ბორბლებში. ამ ყველაფერს იმიტომ გიყვებით, რომ გიჩვენოთ რამდენად მტკიცე და ადამიანში ფესვგადგმული ნეგატივისადმი წინასარ განწყობა. პოზიტივიზმის კეთილგანზრახვებს კი ხშირად მოყვება ის, რომ ადამიანი ან ღრუბლებში აფრინდება და ოცნების კოშკებს აშენებს, ან მთელ ძალებს იკრებს მიწიერი ბარიერების დასალაშქრად. რა უნდა გააკეთოთ, რათა კოორდინაცია დაიცვათ და სწორი გზით იაროთ. ისე რომ არც ორ მოიფში იბურძიკოთ და არც წინაღობებზე იზრომიალოთ. იქნებ ნიშნალონების მოცილება და ვარიანტთა დინების მიმართულებით ცნობიერი მოძრაობა ასაჭირო. დიახ, სწორედ ესაა ასაჭირო. მაგრამ ამის გაკეთება საკმაოდ ძნელია, რადგან ნიშნალონების განსრულად გათავისუფლება შეუძლებელია, ხოლო დინების მიმართულებით სლას აფორიაკებული გონება უშლის ხელს. რომელიც დინების გაკონტროლებას ცდილობს და იმავე დროს ზეზეულად სინავს. და მაინც ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არსებობს, თანაც მარტივი, როგორც ყველაფერი გენიალური. გონების ყველაფრის გაკონტროლების ჩვევა უნდა გამოიყენოთ და მას ახალი თამაში შესთავაზოთ. ამ თამაშის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ნებისმიერი არასასიამოვნო გარემოებისას გაიღვიძოთ, ცნობიერად შეაფასოთ მნიშვნელოვნება და შეცვალოთ თქვენი დამოკიდებულება. 
თქვენ თავად დარწმუნდებით ასეთი თამაში თქვენს გონებას მოიწონება. თამაშის პრინციპები უკვე განვიხილეთ. თიხის დეგინასთან სახალისო შერკინება. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ ყველაფერი არაა. ახლა თქვენ კოორდინაციის მთავარ პრინციპს გაიგებთ. ამ პრინციპით ხელმძღვანელობით ისეთივე წარმატების მიღწევას შეძლებთ პოზიტიურში, რასაც ნეგატივისტები აღწევენ თავის ყველაზე უარეს მოლოდინებში. ის კი ამგვარად ჟღერს. თუ თქვენ განიზრახავთ სცენარში ერთი შეხედვით ნეგატიური ცვლილება განიხილოთ როგორც პოზიტიური, მაშინ ყველაფერი სწორედ ასე იქნება. აბსურდულად თუ არა ძალზე დამაჯერებლადაც არ ჟღერს. ხომართალია. რა შეიძლება იყოს პოზიტიური აშკარა დამარცხებაში და რა არის კარგი უბედურებაში? და მაინც, ეს პრინციპი მუშაობს სრულიად უზადოდ. არც ახლა მოგიწოდებთ რომ დაიჯეროთ. უბრალო დადეკით და შეამოწმეთ, თუმცა გონებისთვის ახსნაც მოიპოვება. როგორც ციცით, მთელი სამყარო დუალიზმის პრინციპზეა აგებული. ყველაფერს აქვს საპირისპირო მხარე. არის სინათლე და არის სიბნელე. არის შავი და არის თეთრი, დადებითი და უარყოფითი, სავსე და ცარიელი და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ზონასწორობა ბუნებაში შეიძლება ან ერთ ან მეორე მხარეს გადაიხაროს. როდესაც მორზე მიდიხართ და გადაიხრებით, მეორე მხარეს ხელს მაღლა სცევთ, რომ გადახრა და აკომპენსიროთ. ცხოვრების ხაზზე ყოველ მოვლენას ასეთი ორი განშტოება აქვს: სასარგებლო და საზიანო მხარე. ყოველთვის ამა თუ იმ მოვლენასთან შეხვედრისას ირჩევთ რა დამოკიდებულება გქონდეთ მის მიმართ. თუ მოვლენას განიხილავთ როგორც პოზიტიურს, ცხოვრების ხაზის სასარგებლო განშტოებაზე ხდებით. თუმცა ნეგატივიზმისკენ მიტრეკილება აიძულებს ადამიანს გამოხატოს უკმაყოფილება და საზიანო განშტოება აირჩიოს. ადამიანი დილიდანვე უმცირესი მიზეზით ხიზიანდება, შემდეგ კიდევ და ამგვარად მთელი დღე უსიამონებათა უწყვეტ ჯაჭვად იქცევა. თავადაც მშვენივრად იცით რომ წვრილმანებშიც კი საკმარისია ზონასწორობა დაკარგოთ, რასაც უმალ ნეგატიური სცენარის დრამატული განვითარება მოჰყვება. როგორც კი რაიმე მიზეზით გაღიზიანდებით, მას გვალად ახალი უსიამონება მოსდევს. ხო და გამოდის რომ ერთ უბედურებას ყოველთვის მეორე მოსდევს. მაგრამ უსიამონება და რიგი არა თავად უბედურებას მოსდევს, არამედ მასთან თქვენს დამოკიდებულებას. კანონზომიერება ფორმირდება არჩევანით. რომელსაც თქვენ გზაჯვარე დინზე აკეთებთ. თქვენ რომელიღაც წრიულმან მაგაგაღიზიანათ და უკვე საზიანო განშტოების სიხშირეზე ასხივებთ. ამასთან ნეგატიური დამოკიდებულება დაძაბულობის პოტენციალს ქმნის, რომელიც შთანთქავს თქვენი გაზრახვის ენერგიის ნაწილს. თქვენ ეფექტიანად უკვე ვეღარ მოქმედებთ და აი, ახალ, უფრო დიდ უსიამონებას ხდებით. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ცხოვრების განმავლობაში საიტ მიყავხართ ნეგატიური განშტოების აი ამგვარ რიგს, ამიტომაც ხდება თაობათაცვლა. ახლა კი სხვა სცენარი წარმოიდგინეთ. რაღაც უსიამონო გარემოება შეეჯახეთ. შეაყვნეთ თქვენი ნეგატიური დამოკიდებულების ფორმირება და ხამანწკივით პრიმიტიული რეაგირება. უთხარი საკუთარ თავს. სტეკ. ეს ხომ ხოლოც და ხოლოც თიხის ტიკინასთან თამაშია. ხო და მოდი ტიკინა. ვითამაშოთ. მიუხედავად ყველაფრისა პოზიტიურად განეწყვეთ და თავი ისე მოაჩვენეთ, თითქოს ეს მოვლენა გახარებთ. უმიზეზოთ ხომ არ გაჩნდებოდა გამოთქმა. ზოგი ჭირი მარგებელიაო. შეეცადეთ უსიამონო მოვლენაში პოზიტიური მარცვალი მოძებნოთ. თუ ვერაფერს იპოვით, მაინც გაიხარეთ. იდიოტურ ჩვევად გაიხადეთ მარცხი ციხარული. ეს გაცილებით მხიარული იქნება ვიდრე ნებისმიერი მიზეზით გაღიზიანება და წუწუნი. თქვენ დარწმუნდებით რომ უმრავლეს შემთხვევებში თქვენი საფიქრალი ნამდვილად გეხმარებათ. ასეც რომ არ იყოს შეგიძლიათ დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ. თქვენი პოზიტიური დამოკიდებულების წყალობით სასარგებლო გაშტოებაზე აღმოჩნდით და სხვა უსიამონებები თავიდან აიცილეთ. საერთოდ, უსიამონებები ყოველთვის ნორმის დარღვევაა. ისინი მხოლოდ თქვენ არ გაწყობთ, რადგან ძლიერი გადახრა წონასწორობიდან და ენერგიის დამატებით ხარც მოითხოვს. ამ ენერგიას ისევ თქვენ ხარჯავთ, როდესაც საკუთარ თავს წინაღობას უქმნით. შემდეგ კი გადალახავთ მათ. პირიქით, წარმატება როდესაც გმაყოფილი ხართ ნორმას წარმოადგენს. უკმაყოფილო კი ჩვეულებრივ მაშინ ხართ, როდესაც თქვენი სცენარიდან გადახრას ხდებით. როგორც კი გონება მის მიერ მიღებული სცენარის დარღვევას შეამჩნევს, ამ ცვლილებას უმალ ნეგატიური გუთხით განიხილავს. ამიტომ შესაბამის დამოკიდებულებას ამჟღავნებს და საკუთარი გაგებით 
სიტუაციის გაკონტროლებისკენ მიისწრაფეს. ასე რომ თქვენს გონებას ახალი თამაშის წესები აუხსენით. უთხარით მას. ის ძველებურად გააკონტროლებს უბრალო დახლა ამ კონტროლის ფუნქცია ნებისმიერი მოვლენის პოზიტიურად აღქმაში მდგომარეობს. გააქტიურეთ მეთვალყურე პიესის დასაწყისშივე. მაგალითად დღის დასაწყისში. ჩვეულებრივ თქვენ დაახლოებით წარმოდგენილი გაქვთ როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები. იმ მომენტში როდესაც სცენარი თქვენს თვალწინ იცვლება, აუცილებელია ცვლილებების მიღება. მათზე დათანხმება. თქვენ ხომ მოვლენას ნეგატიურად მხოლოდ იმიტომ აღიქვამთ რომ ის თქვენ სცენარში არ ჯდება. თავი მოიკატუნეთ თითქოს სწორედ ეს გჭირდებოდათ. ამგვარად სცენარში ცვლილებების შეტანის მოსრიალი და დინამიური კონტროლი იქნება. თქვენ არ ჩქარობთ უკმაყოფილების გამოხატვას და სიტუაციასთან ბრძოლას, რადგან პიესის მიმდინარეობისას მიიღეთ სცენარში ცვლილება. სცენარის გაკონტროლებაზე უარის თქმით თქვენ მას მიიღებთ. კონტროლი არა ვარიანტთა დინებასთან ბრძოლისკენ, არამედ მისი მიყოლისკენ იქნება მიმართული. კოორდინაციის საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ ერთდროულად მარწუხებსაც მოუშვათ და სიტუაციის სადავეები ხელში ავიღოთ. როდესაც გონება მარწუხებს უჭერს, ის სიტუაციას ვარიანტთა დინების მიმართულებით განვითარების ნებას არაზლევს. სცენარში ნებისმიერი ცვლილების აუცილებლობად მიღების შემთხვევაში თქვენი კონტროლის განხორციელებაზე უარს ამბობთ. ეს კონტროლზე უარის თქმას და იმავდროულად საკუთარი დამოკიდებულების და შესაბამისად სიტუაციის კონტროლქვეშ ხონას ნიშნავს. საბოლოო ჯამში თქვენ მხოლოდ პრობლემებისგან თავის დაღწევა და ისე ცხოვრება გნებავთ რომ ყველაფერი იღბლიანა დაიწყოს. ასეც იქნება, თუ კოორდინაციის პრინციპის გამოყენებას დაიწყებთ. ეს უფრო ეფექტიანიცაა, ვიდრე მოვლენებზე თქვენი გარეგანი განზრახვით ზემოქმედებას ეცადოთ. საქმე იმაშია რომ გონებას როგორც უკვე ითქვა, ყველა ნაბიჯის წინასწარ იდეალურად გამოთვლა არ ძალუდს. თქვენ ხომ მარტო არ ცხოვრობთ ამ სამყაროში. თქვენი სამყაროს ნიშა ბევრი სხვა ადამიანის ნიშასთან იკვეთება და ისინიც გამუდმებით რაღაცას ცდილობენ. მაგრამ გონებას მოვლენების წინასწარ განჭრეტა არის საჭიროება. საჭიროა მხოლოდ მიზნობრივი სლაიდის ტრიალი და კოორდინაციის პრინციპების მიღოლა. ასეთ შემთხვევაში გარეგანი განზრახვა წარმატებით მიიღოთ მიზანთა. უნდა აღინიშნოს რომ კოორდინაცია პრაქტიკით გამომუშავდება. თუ თქვენ უბრალოდ თეორიულად გაიგეთ კოორდინაციის პრინციპი, ეს ჯერ კიდევ არაა საკმარისი. ამ უნარის გამუდმებით განვითარება და დახვეწა ასაჭირო. თქვენმა მეთვალყურემ გამუდმებით უნდა იმუშაოს. ნუ გამოგებარებათ მომენტი, როდესაც თქვენთვის შეუმჩნევლად ჩაგითრევენ ნეგატიურ თამაშში. კოორდინაცია ყველაზე ეფექტიანი მეთოდია ვარიანტთა სივრცეში სამოძრაოდ. თქვენ ყოველ მოვლენას პოზიტიურად აღიქვამთ და ამგვარად ყოველთვის სასარგებლო განშტოებაზე გადიხართ. უფრო ხშირად ხდებით წარმატების დალღას. მაგრამ ნუ იფრენთ ღრუბლებში, რადგან გააზრახვით და ცნობიერად მოქმედებთ. ამგვარად, თქვენ ბალანსს ინარჩუნებთ წარმატების დალღაზე. ამაში მდგომარეობს ტრანსერფენგის ძირითადი არსი. ვაშლებით საშიც ვივა. როგორც წმინდა წერილში ანა თქვამი. თქვენი რწმენი სამებრ მოგეგოთ თქვენ. და ეს მართლაც ასეა. თქვენ ყოველთვის მხოლოდ იმას იღებთ რისი ფლობისთვისაც მზადხართ. გარეგანი განზრახვა უზადო დასრულებს თქვენ შეკვეთას. გაქვთის, რაც გაქვთ. თქვენი მსოფხედველობის და ამ სამყაროში საკუთარი ადგილის შაბლონი შესაბამისად. ახლა თქვენ თვის ტრანსერფინგის ყველა ძირითადი პრინციპი ცნობილია. ასე რომ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ბედის საკუთარი არჩევანის შესაბამისად. თქვენი ბედის ფორმირება პირადი არჩევანის და რწმენის შესაბამისად მოხდება. როგორ უნდა აირჩიოთ უკვე იცით. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ რჩება. როგორ დავიჯეროთ ეს ყველაფერი. უკვე გითხარით რომ გონების დარწმუნებას მანამ ვერ შეძლებთ ვიდრე ის ფაქტის წინაში არ დადგება. გონებამ შეიძლება თავი მოიკადუნოს. ბას ასევე შეუძლია ბრმად და ფანატიკურად ირწმუნოს. მაგრამ ეს ძალზე ძლიერ ჯარ პოტენციალზე დაფუძნებული ყალბირწმენაა. ესაა, როდესაც თავად დარწმუნებულობას ენიჭება გადამეტებული მნიშვნელობა. გონება იმდენად დაბინდულია ფანატიზმით, რომ ვერაფერს ხედავს და არაფერი ესმის. მას სულიც და საკუთარი თავიც ნაჭუჭში ჩაგედა. ამიტომ ასეც ირწმენა ბრმა. 
Albertsmeni zapra shinagani gazrakhvis kari taras dros gaibereba. Albertsmena kankaris khapangia tavda ujereblobis labirintchi. Tkven sheizleba mogechvenot rom labirints tavida aghtziet, magram sinamdulish es mkholod iluzia. Suli sigrmeshi mainz echu shegebareba tise rom amas vertski sheamchnevt, radgan echebisgan dasatsavat artsmeni sghude aghmartet. Rogor gavarchiot Albertsmena cheshmaritisgan. Cheshmarit irtsmena ეს უკვე არ არის წმენა, არამედ ცოდნაა. თუ საკუთარ თავს აჯერებთ, უმტკიცებთ, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ, ენთუზიაზმით თუ იძულებით. ეს ნიშნავს რომ წმენა ყალბია. ცოდნა დაჯერებით კი არ ფორმირდება, არამედ ფაქტებით. როდესაც თქვენი გონება ფაქტის წინა შედგება, თქვენ უკვე უბრალოდ იცით. ყალბი რწმენა გონების კონტროლზე დგას. ლაბირინთის ილუზორულ ოთახში მყოფი გონება აკონტროლებს რომ იქ დაეჭვების ნასახი წარგაჭაჭანდეს. თუ გონება სურს იმედო უნებდეს, მას არაფრის გაგონება არ უნდა. არასდროს დაარწმუნოთ საკუთარი თავიდან ნუ ცდილობთ გწამდეთ. წინა აღმდეგ შემთხვევაში ყალბრწმენას ვერაცდებით, რომელიც ჭეშმარიტ ადგეჩვენებათ. ილუზია გამოვლინდება მაშინ როდესაც დილის ვარსკვლავთა შრიალის მოსმენას იწყებთ. გონების კონტროლის შეწყვეტით და ის სულიერი დისკომფორტის უმცირესი ნიშნების გაცნობიერებაზე გატარდეთ. თუ დისკომფორტს აღმოაჩენთ, მეტად ნუღარეცდებით საკუთარი თავის დარწმუნებას და დაყოლიებას. როდესაც სულის და გონების ერთიანობა შედგება, საკუთარი თავის დაყოლიება აღარ დაგჭირდებათ. აფერმაციებით თავის მოჭადოება უსარგებლოა. იმის გამო რომ თავს უმტკიცებდეთ, ჩემსაც მივაღწევ, ეჭვი არ გაქრება. პირიქით ზრდისთვის ნოყიერ ნიადაგზე მოხდება. სული არ იჯერებს ვიდრე თქვენ მის დაყოლიებას ცდილობთ. სულს გონების არც ლოგიკა ესმის და არც ენა. ის არც ნახევარდონებს უშვებს. სულს რომ ვკითხოთ, მივაღწევ მიზანს. ის გვიპასუხებს ან დიე ხან არა, მაგრამ მარავითარ შემთხვევაში სავარაუდოდ კი ან შესაძლებელია. უმცირესი ეჭვის შემთხვევაში კი პასუხი იქნება არა. ამრიგად თუ სულს ეჭვიებარება მისი დარწმუნება ან დაყოლიება შეუძლებელია. რა უნდა გავაკეთოთ? პასუხი მტკიცებულებაშია, რომელიც ზემოთაა მოყვანილი. სული ნახევარდონებს არ აღიარებს. ეჭვი ესაა, როდესაც ვჯერავს გარკვეული ხარისხით, მაგრამ ბოლომდე არა. სული ამ ბოლომდე არას გადააქცევს საერთოდ არად. მას არ სწამს და არ ეჭვებს. მან უბრალოდ იცის რა იქნება. დიახ ან არა. ამიტომ ერთი კარდინალური ნაბიჯია გადასადგმელი. სტანდარტული აზროვნებიდან სიტყვა რწმენა უნდა ამოაგდოთ და სიტყვით ცოდნა შეცვალოთ. თუ გონება მობრალოდ იცის რომ მოხდება ესა და ეს, სული მას ყოველგვარი დაყოლიების გარეშე დაეთანხმება. თქვენ გჯერათ რომ ეს წიგნი გიჯირავთ ხელში. არა, ამის შესახებ ლაპარაკი ზედმეტია. უბრალოდ იცით ეს. ესაა და ეს. ხოლო სადაც რწმენაა, იქ ეჭვისთვისაც მოიძებნება ადგილი. ახლა კი რწმენის ცნება მოიცილეთ და საკუთარ თავს ცოდნის ნება დართეთ, რომ თქვენი სურვილი შესრულდება. თქვენეს იცით, იმიტომ რომ ასეთია კანონი. მიზანს მიაღწევთ თუ ფლობის გადაწყვეტილება გაქვთ და თქვენი კარის გავლით მოქმედების გადაწყვეტილების რეალიზება შეძლებთ. თქვენ თავად ხართ ბატონი, ამიტომ თუ თავად დაარჩიეთ ნებისმიერი მშელობა თემაზე, თუ არ გამომივა, უბრალოდ გამოირიცხება. და უშვათ მოვლენის განვითარების ორი ვარიანტი არსებობს: გამოვა ან არ გამოვა. საკუთარი თავის დარწმუნება დაყოლიება რომ გამოგივათ ამაოა, მაგრამ ახლა არის ცოდნა. თავად ირჩევთ თქვენს ვარიანტს. ცოდნა არის ის საფუძველი, რომელზეც თავდაჯერებულობის აშენება შეიძლება. სულ ცოდა დარჩა, მოიპოვეთ ეს ცოდნა. ამისთვის მისი მიღება უბრალოდ მასთან შეგუებაა საჭირო. ადამიანი დროთა განმავლობაში ნებისმიერ წარმოუდგენელ საგანს ეგუება. მაგალითად, ტელეფონს, ტელევიზორს, თვითფრინავს. განა აქამდე ცოტა სრულიად წარმოუდგენელი ყოფილა. გამოიყენეთ სლაიდების ტექნიკა. აუცილებელია ცოდნა ჩვენს გონებაში დავაბინავთ და მანამ მოუაროთ სანამ გარეგანი განზრახვა მას ფაქტად არ აქცევს. მაგრამ თქვენ სამოცანას წარმოადგენს არა საკუთარი თავის დაყოლიება. არამედ დრო და დრო საკუთარი თავისთვის შეხსენება რომ იცით, რომ მიზანს აუცილებლად მიაღწევთ. როდესაც საკუთარ მიზანზე ფიქრობთ, საკუთარი თავი გამოიჭირეთ იმაზე რომ უნებურად ჩვევისამებრ ეჭობთ, 
ყოველ საშუალებებზე ფიქრობთ. ეჭვები რა თქმა უნდა გიქნებათ, მაგრამ მათი დაჭირა და უმალ ადგილის მიჩენა ასაჭირო. ვიცი რომ წარმატება ჩემს არჩევანზეა დამოკიდებული. მე ავირჩია. ამიტომ საჭოჭმანო რა მაქვს. ეჭვები თანდათან გაქრება. იქ სადაც არ არწმენა არამედ უბრალოდ ცოდნა, ეჭვების არსებობა შეუძლებელია. თუმცა მათი თავიდან მოცილება ზედმეტად არ უნდა ეცადოთ და მით უმეტეს მათ არსებობას არ უნდა ებრძოლოთ. საბოლოო ჯამში თავი შეგიძლიათ იმით დაიწყლაროთ რომ ეჭვები ჯერ კიდევ არაა მარცხის გარანტია. უბრალოდ ამ შემთხვევაში გზაზე გარკვეული დაბრკულებები შეგხდებათ. კიდევ ერთხელ მსურს ხაზი გაუსვა. თავარია გახსოვდეთ რომ თავაწყვეთ მიაღწევთ მიზანს თუ არა. ამიტომ სანერვიულოც არაფერი გაქვთ. ყოველთვის როგორც კი დაეჭუდებით, საკუთარ თავზე ეს შეახსენეთ. კიდევ ერთხელ გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ დავიწყების და ნახევრა დარაცნობიერ მდგომარეობაში ყოფნის ცუდჩვევას. ახალი ცოდნა ადვილად გავიწყდებათ. ძველი ჩვევები კი მყარად გაქვთ შეაბეჭდილი. ყოველთვის გახსოვდეთ რომ თქვენ საკუთარი ბედის პატრონი ხართ. არა მგონია ქრისტე აღფთოვანებული იყო წყალზე სიარულით. მისთვის ეს ისევე ბუნებრივი იყო როგორც ჩვენთვის მიწაზე სიარული. ადამიანებიც გაივლიდნენ წყალზე. ამ საკითხზე ყველა ეჭვის, ხელვარების, ემოციის მოცილებას თუ შეძლებდნენ. წარმოუდგენელია. მაგრამ კაცობრიობის მთელი ისტორია ხომ სრულიად წარმოუდგენელ მოვლენებზე გაუცება და უწყვეტი ჯაჭვია. მაგალითად, რკინის ხომალდებს წყალში ცურვა არ ძალუცთ. ფრენა მით უმეტეს. როგორც კი ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ რკინის ხომალდებით წყალში ცურვა და მძიმე თვითფრინავებით ჰაერში ფრენა შესაძლებელია, ამ ფაქტი შესაძლებლობის და რეალურობის თაობაზე აღარ ამიშჭელობს. ეჭვებით დამზიმებული თქვენ წარმატების საკუთარ შანსებს მკვეთრად ამცირებთ. ვარიანტთა სივრცეში სიცოცხლის ორი ხაზია. ერთზე მიზანი მიღწეულია, მეორეზე კი მარცხი განიცადეთ. როდესაც საკუთარ ეჭვებში ფართხალებთ, ენერგიას მარცხის ხაზის სიხშირეზე ასხივებთ. ასეთ შემთხვევაში წარმატების იმედი არ უნდა გქონდეთ. მარცხი იმ გარემოებებით იქნება განპირობებული, რომლებიც თქვენი აზრების გამოსხივების შედეგად წარმოიქმნება. კითხვა სხვაგვარად უნდა დაისვას. არა გამოვა თუ არა, არამედ რას ვირჩევ, წარმატებას თუ მარცხს. კითხვის ამგვარად ფორმულირებას და შეგუება ძნელია. თქვენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში რწმუნდებით, რომ ვაშლები მიწაზე ცვივა და ცისკენ არ მიფრინავს. მაგრამ თუ საკუთარ თავს დაეჭვებისას გამუდმებით გამოიჯერთ და შეახსენებთ, რომ წარმატება მხოლოდ თქვენი არჩევანის საკითხია, ამას მიეჩვევით. წარმოიდგინეთ, რომ დღეიდან ვაშლები რატომ ღაც ცაში ცვივა. თავიდან ეს ძალიან გაგაოცებთ, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს შეეგუებით და მიეჩვევით. რას ვიზამთ? ვაშლებს ასეთი თვისება ახასიათებს. ცისკენ გაფრენენ საჰაერო ბურთები ხომარ გვაგვირვებს. ახლა კი გაიღვიძეთ და შეეცადეთ გააცნობიეროთ. რას გიმტკიცებთ ახლახანს? ხომარ მოგეჩვენათ, რომ წმენის ძიებაში ლაბირინთში დამყავხართ. თუ დაიჯერეთ, ეს იგი ხაფანგში გაიბით. ნუ მიცხენთ ძვირფასო მსმენელო. მხოლოდ დემონსტრირება მსურდა როგორ დაიხედება გონება ამ უიმედო ლაბირინთში. ჩვენი ხედიალი ამ სიტყვებით დაიწყო. ამიტომ ერთი კარდინალური ნაბიჯის გადადგმა ასაჭირო. შემდეგ იყო რწმენის ჯერ არ მიღებული ცოდნი ჩანაცვლების მცდელობები. თუმცა ამის გამო მისი არსი არ იცვლება. ზუსტად ამგვარია ქანქარების მოქმედება, როდესაც თქვენი რწმენის მოპოვება სლამობს. შეგიძლია დარინერვიულოთ. ტრანსერფენგი გონებისთვის ხაფანგი არაა და ის რის შესახებაც ამ წიგში ვზერ თეორიული ვარჯიშის შედეგს არ წარმოადგენს. და ეს ჩვენი მცირე ხედიალი ძაღარ იქნება ხაფანგი. თუ წაკითხულს აღიქვამ და არა როგორც რწმენისკენ მოწოდებას, არამედ როგორც თავისუფლების მოპოვების იმედს. სხვის რწმენა მხოლოდ ქანქარებს ჭირდება. ტრანსერფენგისთვის ის უსარგებლოა. მე ხომ თქვენს დარწმუნებას არ ვცდილო. სულ სხვა მიზანი ჩვეული მსოფხედველობის სტერეოტიპების დანგრევა მამოძრავებს. რათა გამპირობებულობის ნაჭუჭს თავი დააღწიოთ და სიზმარში რეალურად გაიღვიძოთ. გამოღვიძებულები. თქვენ გააცნობიერებთ რომ თქვენი ძილის მართვა შეგიძლიათ. ამისთვის რწმენა საჭირო არაა. იმოქმედეთ. შემდეგ ნახავთ რაც მოხდება. კი არ ირწმუნოთ, შეამოწმეთ. როდესაც დარწმუნდებით რომ ტრანსერფინგი ნამდვილად მუშაობს, სწორედ მაშინ გეცოდინებათ. 
ალბათ ბევრჯერ გაგიგიათ როგორ ამტკიცებენ რომ საკუთარი ძალების გამარჯვების ურგევირწმენის შემთხვევაში ყველაფრის მიღწევა შეიძლება. ადვილი სათქმელია თქვენ ირწმენის ამებრ მოგიგოთ თქვენ მაგრამ საიდან მოვიტანოთ ასეთ ირწმენა როგორ დავახციოთ თავი ეჭვებს მათ თავს ვერაფრით დააღწევთ წმენის მოპოვებისკენ მისწრაფება ფუჭის რომა თუ თქვენ სულში ეჭმა გაიევა იქიდან მის გამოდევნას ვერანაირი დარწმულებით ვერ შეძლებთ ხოლოთ გონების მოტყუება შეგიძლიათ ის თავს მოიკატუნებს რომ არაფერი ეჭვება ეჭვი კი ძველებურად სულში გააგრძელებს არსებობას მოიშვით უპირობო წმენის მოპოვების უნაყოფო ძალის ხმევას სხვა უფრო რეალური გზა არსებობს არის ფიქრობ მიღწევის გზებზე არამედ გონებაში მიზნობრივი სლაიდი ატრიალეთ და ნაბიჯები მიზნის მიმართულებით გადადგით. ეს არაა ცარიელი ოცნებები, არამედ საკუთარი გამოსხივების კონფიგურაციის შეცვლის კონკრეტული სამუშაოა. თქვენი ყველაზე უარესი მოლოდინები ხომ რეალიზდება, მას შეასრულეთ კონკრეტული სამუშაო. თქვენი გამოსხივება საუკეთესო მოლოდინების რეალიზაციაზე ცნობიერად და მიზან მიმართულად მომართეთ. თუ მიზანი გაქვთ, მაგრამ ეჭვებიც გაქვთ, გამოგივათ თუ არა, ასეთ შემთხვევაში ეჭვები ხელს შეგიშლით, მაგრამ მათ მოცილებას ვერ შეძლებთ. არც არის საჭირო. რწმენა გონებას იმისთვის ჭირდება, რომ მიზნის მიღწევის რეალურობა დაასაბუთოს. ეს საკითხი გვერდით გადადეთ და არ იფიქროთ საშუალებებზე. არამედ შეესის ხორცეთ სლაიდს, რომელზეც მიზანი უკვე მიღწეულია. სწორედ ესაა კონკრეტული სამუშაო რწმენის გარეშე. მიანიჭეთ საკუთარ თავს ასეთი სიამოვნება. მაშინ გარეგანი გაზრახვა საკუთარ საქმეს გააკეთებს და ვაშლები თავად გაცვიდება ცისკენ. ვაშლები მაშინ ცვივათ საში, როდესაც გონება ფაქტის წინა შედგება. მაშინის გაკონტროლება სწყვეტს და უბრალოდ ნებას აძლევს ფაქტს აღსრულდეს. არ აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ სიტუაცია გაუგებარია. თავარია რომ ის რეალურია. ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში სადაც ადამიანები ველოსიპედებით დადიან. ადამიანი რომ ისეთ სამყაროში მოხვედრილიყო სადაც ყველა დაფრინავს, თავადაც გაფრინდებოდა. უკვე გითხარით რომ როდესაც ადამიანი საკუთარ გამოსხივებას მიზნობრივ ხაზზე მიმართავს, ის გარეგანი განზრახვის მექანიზმს აქტივურებს. თქვენ გონებაში მიზნობრივ სლაიდს ატრიალებთ და პროცესის ვიზუალიზაციას აკეთებთ. ამ დროს კი გარეგანი განზრახვის ქარი თქვენი სამყაროს მატერიალური რეალიზაციის ფრეგატებს ვარიანტთა სივრცეში ნელ-ნელა და თანდათანობით გადაადგილებს. თანდათან ისეთი შესაძლებლობები იხსნება, რომლებზეც წარმოდგენაც არ გქონდათ. მეტიც, გარეგანი განზრახვა იმგვარად წარმართავს მოქმედებებს, რომ მიზანს მიგაახლოვოთ. მიაქციეთ ყურადღება. ხანდახან მოგიჩვენებათ, რომ გარემოებები ძალზე უჩვეულოდ ეწყობა. მაგრამ საიდან იცით მაინც რომელი გზა მეთის თქვენს მიზნამდე. თქვენ ხომ არასწავლით რესტორანში მზარეულს როგორ მოამზადოს კერძი. ყოველთვის გახსოვდეთ რომ გონებას არ შეუძლია წინასწარ ყველა ნაბიჯის გათვლა. და მან არ იცის როგორ განახორციელოს მიზანი. ჩვეულებრივი გზებით ხომ არ გამოდის. მაშ რატომ ღაც ცდილობთ კვლავ ჩვეული სტერეოტიპების პროგნოზდეს სარეცელზე ასვლას. მიღწევების მეთოდებსა და გზებზე ზრუნვა გარეგან განზრახვას გადააბარეთ. ვარიანტთა დინებას მიენდეთ. თქვენი ნების წინააღმდეგაც კი ისე იმოქმედებთ, რომ მიზანთან მიხვიდეთ. აი ასე მუშაობს გარეგანი განზრახვა. თუ ახლა ტალახში, წვიმაში და სიცივეში საძულვილ სამსახურში მიდიხართ, მაგრამ სული სიხარულით გიმღერთ, მალე ყველა ეს დისკომფორტი გაქრება. თავად ნახავთ სად. უბრალოდ თქვენ თელ ამ სიტუაციას თქვენი პარამეტრებით აღარ დააკმაყოფილებთ. ახლაც ცდილობ კი არ დაგარწმუნოთ, იმედი ჩაგისახოთ. რწმენის ლაბირინთიდან გამოსასვლელი არ არსებობს. მაგრამ იმედი უნდა გქონდეთ, რომ ლაბირინთის კედლები დაინგრევა, როდესაც გარიგანი განზრახვა წარმოგიდგენთ როგორც ვიუ ვაშლებით საში. თუ ასეთი იმედი არ გაქვთ, ტრანსერფინგის განხორციელება შეუძლებელია და არც კი ცდიდით მას. იმედის ჩასახვით გონება ფეხქვეშ ნიადაგ შეიძენს, სული კი გამოცოცხლდება. დიდუსია მონებასთან ან რთულ პრობლემასთან შეჯახებისას ადამიანები ენერგიას ხანქარას აძლევენ და აღელვებას, ძალების გამოლევას, სიტუაციის ზეწოლას გრძნობენ. ადამიანი ან საბრძოლო მზადყოფნაშია ან ხელჩაქნეულია. ორივე მდგომარეობა არანორმალურია და სტრესს და დეპრესიას იწვევს. სიმშვიდე ქრება, ფეხქვეშ საყრდენი იკარგება, 
თავდაჯერებული შინაგანი ღერძით ხდება. საფრდენის მოსაპოვებლად ადამიანები შველა სიგარეტში, ალკოჰოლში, ნარკოტიკებში და სხვა მსგავს მეთოდებში ეძებენ. მაგრამ შედეგად ახალი ქანქარების მონობაში ხდებიან. საფრდენის პოვნა ყოველთვის შეიძლება საკუთარ თავში. თუ კი გამოიგვიძებთ და გააცნობიერებთ როგორაა შექმნილი პრობლემური სიტუაცია. პრობლემა ქანქარების მიერაა შექმნილი. ამაში საშიში არაფერია. საშიშრუება არა თავად პრობლემიდან, არამედ თქვენი მასთან მიმართებიდან მომდინარეობს. თუ პრობლემის მნიშვნელოვნება მიიღეთ, ესე იგი ენერგიას ქანქარას აძლევთ. მნიშვნელოვანია გააცნობიეროთ, რომ ქანქარა ნებისმიერ პრობლემურ სიტუაციაში თქვენგან მოითხოვს ან ძალების დაძაბვას, ან ბრძოლას, ან ხელების ჩამოშვებას და უიმედობას. არ უნდა გააკეთოთ არც ერთი და არც მეორე. მაგრამ საყრდენი არ გაქვთ. თავდაჯერებულობის ღერძი დაკარგულია. როგორ უნდა მოიქცეთ? საყრდენს იპოვით როდესაც გააცნობიერებთ, რომ გესმით, როგორც ცდილობს ქანქარა თქვენს დამორჩილებას და ენერგიის ამოხაჭვას. თითქოს და როგორ შეუძლია უბრალო ცოდნას დახმარება და გამხნევება. მართლა შეუძლია. იმედი ესეც ცოდნა იმ შესახებ რომ ყველაფერი დაკარგული არაა და გამოსავალი არსებობს. პრობლემური სიტუაციის მექანიზმის გაგებას ისეთივე ზონა აქვს როგორიც იმედს. თქვენ უკვე აღარ ხართ არც მარიონეტი და არც ქაღალდის გემი. თავადაც შეგიძლიათ გაგება რა ხდება და შეგიძლიათ ცნობიერად ჩაიცინოთ და თქვათ. არა ქანქარა არ მოქცემ ენერგიას. შენიურად მესმის რა გნებავს და როგორ ცდილობ ჩემს ანგესზე წამოგიბას. არაფერი გამოგივა. ვერ მომახვე თავზე პრობლემის ნიშნელოვნებას. მე არჩევანის უფლება მაქვს და შენგან თავის უფლებას ვირჩევ. ცხოვრებაში ყოველი ჩვენგანი ბევრ შეცდომას უშვებს, რის გამოც მოგვიანებით სინანულს განვიცდით. თქვენ შეიძლება იფიქროთ რომ ძალიან დასცილდით პირველდელ მიზანს. ყველაფერი დაკარგული არა. ტრანსერფინგი სიტუაციის გამოსორებაში დაგიხმარებათ. იმ შემთხვევაშიც კი თუ პირვანდელი მიზანი ობიექტურად დაიხურა, ახლის პოვნა შეგიძლიათ. თქვენი მიზანი ერთადერთი არაა, ამიტომ ნებისმიერ ასაკში არსებობს შანსი და ის უნდა გამოიყენოთ. შეცდომები, რომლებიც დაუშვით თქვენს კაპიტალს წარმოადგენს. თუ ამ პოზიციას გაიაზრებთ ბრწყინვალე წარმატება გელით. ყველამ ვინც წარმატებას მიაღწია, მარცხის მთელი დღე გაიარა. ყოველთ არამბობენ რომ ადამიანი შეცდომებზე სწავლობს. ყველა გამოჩენილმა, წარმატებულმა პიროვნებამ ძიმე განსაცდელი გაიარა. უბრალოდ მათი ცხოვრების ეს მხარე ნაკლებად აფიშირდება. ასე რომ თუ დიდი შეცდომა დაუშვით და მარცხი განიცადეთ, გიხაროდეთ. თქვენ წარმატების გზაზეც გახართ. მაგრამ თუ თვითვე მას წუწუნს და ცხოვრებაზე ჩივილს მიჰყოფთ ხელს, მარცხი კვლავ და კვლავ განმეორდება. თქვენი თვალთახედვით მთელი არასაჭირო გამოცდილება აუცილებლად გამოგადგებათ ცხოვრების სამიზნე ხაზზე. აპათია ქრება, როდესაც ახალი იმედი იბადება. უდაბნოში მოხეტიალე უკვე ძალა გამოცდილ ცხოველებს ან ადამიანებს დაღლილობა უმალავი ცხდებათ, როგორც კი ჰორიზონტზე ოაზისს დალანდაღენ. წარმოიდგინეთ ბუზი, რომელიც მინასას ხდება მაშინ როდესაც გვერდით სარკმელი ღიაა. თელი ცხოვრება ბუს თავში უტენიდნენ რომ თუ მიზანს ხედავს, პირდაპირ მისკენ უნდა გაფრინდეს. ის მიზანს ხედავს და მინასას ხდება. შედეგი კი ნულოვანია. იგივე გემართებაც თქვენ. როდესაც არ გესმით, როგორ მიაღწიოთ მიზანს. არ გაქვთ არჩევანი საშუალება და იძულებული ხართ იმით დაკმაყოფილდეთ, რაც გაქვთ. მაგრამ ახლა როდესაც ციცით რომ სარკმელი მაინც არსებობს, გვერდითაა თუნდაც არჩანდეს. თქვენ იმედი გიჩნდებათ. ხოლო როდესაც იმედი გაქვთ, გაზრახვის ენერგია თავის უფლდება. იმედი მოქმედების დასაწყებადაა საჭირო. მოქმედებას დაიწყებთ და დაინახავთ როგორ გაცვლიდება ვაშლები ცაში. როდესაც იმედი თავის საქმეს შეასრულებს, თქვენ არჩევანის თავის უფლებას გააცნობიერებთ. სწორედ მაშინ საკუთარ თავს ეტყვით. მე არ მსურს და არ ვიმედოვნებ. მე ვაპირებ. რეზიუმე თავდაჯერებულობა იგივე გაუბედაობა ოღონდ უკუღმა ამოტრიალებული თავდაჯერებულობის ლაბირინთის კედლები ჩამოინგრევა როდესაც მნიშვნელოვნებაზე უარს ვთქვით 
როდესაც თავისუფლება ბრძოლის გარეშე არსებობს, თავდაჯერებულობა საჭიროა არა. თუ ნიშნელოვნება არ მაქვს, დასაცავი და ბრძოლით მოსაპოვებელი ცარაფერია. ნუებრძვით პროვოკაციაზე თქვენს რეაქციას. დამოკიდებულება შეცვალეთ. გულგრილად უნდა წააგოთ და საკუთარ თავს ულტიმატუმები არ წაუყენოთ. ნებისმიერ ინფორმაციას ცნობიერად მიუდეგით. თქვენ არჩევანის თავისუფლება გაქვთ. ის რაც გჭირდებათ, ფლობის გადაწყვეტილებაა. გამოიმუშავეთ არა ფული, არამედ ფლობის გადაწყვეტილება. კონცენტრირდეთ მიზანზე, თითქოს ის უკვე მიღწეულია. თქვენი არჩევანი ურყევი კანონია. საკუთარ რეალობას თქვენ თავად ძერწავთ. როგორ არ უნდა გეშინოდეთ? უნდა იპოვოთ დაზღვევა სათადარიგო ვარიანტი, შემოვლითი გზა. როგორ არ უნდა ვღელავდეთ და ვშფოთავდეთ? ვიმოქმედოთ. როგორ არ გსურდეს? შევეგუოთ დამარცხებას და ვიმოქმედოთ. როგორ არ უნდა ველოდოთ? ვიმოქმედოთ. როგორ ავამაღლოთ ჩვენი მნიშვნელობა? უარი ვთქვათ მისთვის ბრძოლაზე. როგორ არ გავღიზიანდეთ? ეთამაშეთ ქანქარას და არ გვიეთ მისი თამაშის წესები. როგორ გავთავისუფლდეთ დანაშაულის გრძნობისგან? შევეშვათ თავის მართლებას. როგორ გავუმკლავდეთ აღშფოთებას? შევწყვიტოთ ბრძოლა და ვიმოძრაოთ დინების მიმართულებით. თუ აღშფოთებას ვერ უმკლავდებით, საკუთარ თავს ამ სისუსტის ნება დართეთ. ცხოვრების ხაზი პოზიტიურ და ნეგატიურ განშტოებად იყოფა. გზის გასაყარზე მოვლენისადმი თქვენი დამოკიდებულების გამოხატვით თქვენს არჩევანს აკეთებთ. თუ სცენარში ცვლილების, რომელიც ნეგატიურად გამოიყურება, პოზიტიურად განხილვას განიზრახავთ, მაშინ თქვენ სასარგებლო განშტოებაზე მოხდებით. იდიოტურ ჩვევად გაიხადეთ მარცხი ციხარული. კონტროლი არა ვარიანტთა დინებასთან ბრძოლისკენ, არამედ მისი მიყოლისკენ გადაამისამართეთ. არეფიქროთ მიღწევის გზებზე, არამედ გონებაში აკრიალეთ მიზნობრივი სლაიდი და ნაბიჯები მიზნის მიმართულებით გადადგით. შეესის ხორცეთ სლაიდს, რომელზეც მიზანი უკვე მიღწეულია. მაშინ გარეგანი გაზრახვა თავის საქმეს გააკეთებს და ვაშლები თავადაც უდებაც აში.